మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కు కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ఇట్ కాజస్ క్యాన్సర్
అభిమన్యు అభిమన్యు నిన్ను తలుచుకుంటుంటే నాకు గర్భంగా ఉందిరా బాయ్ కొంతమంది కళ్ళు తాగితేనే బైక్ తీసుకెళ్లి కాలువలో పడేస్తుంటారు నువ్వు రాగా మందు కొట్టి ఎంత బాగా తోలుతున్నావు రా నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతే బావా కావాలంటే వీల్ టర్న్ కూడా చూపెట్ మరి కాలు చేతులు విరిగి వీల్ చేయలు కూర్చోడానిక నిన్నేరా ఎగతాలు చేశాను ఎవరిని ఎగతాలు చేసినట్టు బలే చెప్పావు బలే చెప్పావు అంటున్నావు బావా అలా చెప్పడం కూడా ఒక కళేరా దానికి లైక్ కొట్టాలే తప్ప అన్లైక్ కొట్టకూడదు అరే సూపర్ 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 పదరా 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 వీడు పెద్ద మెంటలుడే జేబులు మొత్తం ఖాళీ చేసేస్తాడే సారీ సార్ మేమిద్దరం డ్రంక్ అండ్ రాయ్ బొరుగుల్లో తీసుకెళ్తేనే ఓవర్ లోడ్ అని చెప్పి లంచాలు గుంజే రకం వీడు మందు కొట్టామని డైరెక్ట్ గా తాళం చెవులిస్తా లేదు బావా మెలాకర్లోనే మావులు తీసుకుంటారు ఈస్ అ వెరీ గుడ్ బాయ్ యు అవును రాత్రి పూట వైట్ డ్రెస్ చేసుకుని నల్ల కలద్దాలు పెట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు చూపించరా అది ఏంటి ఓపెన్ చేస్తున్నారు అల్ప కారణాలకే ప్రేముకులను వదిలించుకునే ప్రియురాళ్లను ఖండిస్తూ నిరవధిక నిరాహార దీక్ష పోరాటం ఇట్లు ప్రేయసీలు వదిలేసిన ప్రియుల సంఘం రిజిస్ట్రేషన్ డెబ్బై ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రెసిడెంట్ బిఎస్ అభిమన్యు సెక్రటరీ ఓపీ ఆసు ప్రెసెంట్ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వన్ పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఏం మందు కొట్టారయ్యా మీరు సార్ ఈ మధ్య ఎవరు పేరు చెప్పి మందు కొనట్లేదు సార్ రోజుకు కొత్త బ్రాండ్ వస్తుంది సార్ వంద రూపాయలు దివ్వు నూట పది రూపాయలు దివ్వు అని రేటు చెప్పి మందు కొనాల్సి వస్తుంది అదే ఎల్లో కలర్ లో వస్తుంది కదా అదొక క్వార్టర్ తర్వాత ఫైనల్ టచ్ గా ఏంట పచ్చరంగులో బీర్ ఒకటి సార్ అయ్యో ఆ కాంబినేషన్ అయితే బాగా ఆకలేస్తుంది ఈ టైమ్ లో తిండికి ఏం చేస్తారు ఏమయ్యా బిర్యానీ ప్యాకెట్ వాటర్ వాళ్ళకి సార్ సార్ అన్ టైమ్ అయ్యింది బిర్యానీ అరగదని మా గంట కడుతున్నారా లేదయ్యా మీ పోరాటం గెలవాలి గెలిచే తీరాలి ఎవరు సార్ ఆ అమ్మాయి మంజుల మణి మంజుల సమ్మర్ వెకేషన్ కు ఊరెళ్ళినప్పుడు పికప్ చేశారా సార్ లేదయ్యా అయితే మార్కెట్ లో మామూలు తీసుకునేటప్పుడు లైన్ లో అయ్యో అది కాదయ్యా మరి ఎవరు సార్ ఆ అమ్మాయి తను చెప్పవయ్యా సార్ వాట్సాప్ లో క్యాచ్ చేసిన పిల్ల చూడ్డానికి గుమ్మునుంటుంది హస్బెండ్ కంటే అయ్య గారు అందంగా ఉన్నారని వచ్చేసింది అయ్య గారి కంటే కానీ షేబుల్ క్యూట్ గా ఉన్నారని అతనితో లేచిపోయింది మంజుల్ని ఎప్పుడు తలుచుకున్నా సరే అయ్య గారు ఎప్పుడు ఇలాగే టెన్షన్ అవుతారు ఎక్కడున్నావే సార్ ఇలా వస్తారా పర్వాలేదయ్యా దీనికి లవ్ స్టోరీ అని పేరు ఒకటి తీరా బండి హాఫ్ కొట్టే డబ్బులతో తెల్ల పంచులు కొని మనం ఇలా నిరాహార దీక్ష అంటూ కూర్చున్నామే ఇది వర్కౌట్ అవుద్దా బావా మామా మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిన అమ్మాయిలు ఏడుస్తూ వచ్చి మళ్ళీ మన కాళ్ళ మీద పడి బతిమాలాలంటే నిరాహార దీక్ష ఒక్కటే కరెక్ట్ చాయిస్ అర్థం కాలేదే ఇప్పుడు ఉక్కు కర్మాగారం కోసం నిరాహార దీక్ష ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం నిరాహార దీక్ష రైల్వే జోన్ కోసం నిరాహార దీక్ష నీళ్లలో వాటా కోసం నిరాహార దీక్ష ప్రేమికుడు వదిలేసిన నిరాహార దీక్ష కారణమే లేకుండా నిరాహార దీక్ష ఈ మధ్య ఇదే రా గ్రేట్ ట్రెండ్ అచ్చరే బావా నేనా ఆకలికి తట్టుకోలేను రేపు లంచ్ టైం లోపు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉందా నువ్వు దీక్ష చేయడానికి వచ్చావా ఒళ్ళు పెంచడానికి వచ్చావా తీయరా చెయ్యి మోహన్ డల్ గా పెట్టుకుని కూర్చో డల్ గా నిన్ను ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగినందుకు నన్ను కొట్టుకోవాలి నైట్ టైట్ గా మెక్కి ప్రియురాళ్లకు వ్యతిరేకంగా నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు కదా వీళ్ళ లైఫ్ లో లవర్ సెంటర్ అవ్వడానికి ముందు వీళ్ళు ఆ మొబైల్స్ ని పార్ట్నర్షిప్ లో మొదలు పెట్టారు ఈ రోజు ఆ మొబైల్స్ యొక్క ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ సూపర్ 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 వాళ్ళే మంచి రోజు పసందైన రోజు వసంతాలు మాట్లాడే సారీ మామ వెన్నెల కురిసే ఈ రాత్రి మీకు ముఖ్యమైన న్యూస్ మిత్రుడు ఆసుకి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది ఆగండి రా మామా ఆసు మ్యారేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలేదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అయింది మామా లేదురా నేను అడిగిన అదే మోడల్ బైక్ ని ఆడపిల్లలు కొనిస్తామని చెప్పారు ఫుల్ గా ఫిక్స్ అయింది అది కాదు బావా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోబోయే పిల్ల నేను ఇంటర్వ్యూ చేసి ఓకే చేస్తాను కదా నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యేది వీళ్ళకి వేరే పని లేదు టూర్కి వెళ్లే పిల్లకాయలాగా ఊరికి ఊరికే క్లాప్స్ కొడుతుంటారు ఆ పండ్రా Excuse me, gentle boys and gentle girls. Hey! Huh? You can see me in the middle of the girls. Sorry, Baba. Excuse me, gentle boys and gentle guys. 
now my chinnapati friend do mm. mr asu mm. going to sing song uh, uh, about uh, friendship hey 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 baba mama yenra nannu paadu paadra yenra nu super ga paadtharu chudu ah yavadra friend yavadra friend yavadra baba nu saagade istano nene paadtanu
ఒరే అభిమన్యు ఒక అమ్మగా నేను నీతో ఇది చెప్పకూడదు అయినా చెప్తున్నాను పది దోశలు చాలా ఓవర్ రా నీ కొడుగ్ నేను ఇలా చెప్పకూడదు అయినా చెప్తున్నాను ముప్పై ఏళ్ళగా నువ్వు దోశలు పోస్తున్నావు ఒక్క దోశ కూడా సరిగ్గా ఏడో నీకు చేతకాలేదు అదేరా నేను కూడా చెప్పేది త్వరగా పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ లో సెట్ల వచ్చేది కుక్క బిస్కెట్ వేసిన టేస్తుంది చూడు అప్పుడేరా ఈ అమ్మగొప్పతనం ఏమిటో నీకు తెలుస్తుంది ఏమిటి రేపే పిల్లని చూడడానికి వెళ్దామా పిల్లని చూడొద్దని నేను చెప్పలేదే నయన్ తర అలాంటి అమ్మాయి ఉంటే చూడమనే చెప్పాను పెట్రో మ్యాక్స్ లైటే కావాలా బాబు ఏ పెద్ద బల్బో టార్చ్ లైటో ట్యూబ్ లైటో ఇవేవి అక్కర్లేదా ఒక అమ్మనయ్యుండి నీకు ఇవన్నీ చెప్పకూడదు అయినా కూడా చెప్తున్నాను నీకు ఈ జన్మలో పెళ్లి అవదరా పరా నాకు పెళ్లి కాకపోతే నువ్వు జీవితాంతం దోశలేయాలి అమ్మా ఇంకో రెండు దోశలే రే బావా సరిగా టైంకి వచ్చావరా వావ్ 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 రా రే ఏంట్రా బావా ఇలా చిక్కిపోయావు ఏమైనా తింటావా అనకొండ గుడ్డు ఆక్టోపస్ సూప్ ఉందా చెప్పావు పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిని ఫస్ట్ టైం కలవబోతున్నాను రా లేట్ గా వెళ్తే తప్పుగా అనుకుంటారా బావా ఓ మూడు దోశలు ఎక్స్ట్రాగా తిన్నాను లైట్ గా నిద్ర వస్తోంది నీ ఫియాన్సీ మీటింగ్ ని రేపు పెట్టుకుందామా నేను నీ మొహం మీద మూడు గుద్దులు గుద్దుతాను ఫుల్ టైం నిద్రపో డాక్టర్ మీటింగ్ ఈ రోజు పెట్టుకుందామా రా నువ్వైనా త్వరగా పెళ్లి చేసుకుని పది నెలల్లోపే మనవండో మనవరాలను నా చేతిలో పెట్టరా అమ్మా వీడికున్న స్పీడ్ కి ఎనిమిది నెలల్లోనే చేతిలో పెడతా ఏంట్రా అమ్మ ముందు నువ్వు ఆరే నెలల్లో మనవణిస్తా రే కొంచెం త్వరగా వెళ్ళరా ఏంటి బావా నిన్ను నీ ఫియాన్సీని ఇంటర్వ్యూ చేయడం గురించి తెలుసుకుంటే టెన్షన్ గా ఉందా రే మాట మాటకి ఇంటర్వ్యూ అని అనకరా ఇప్పుడేంటి జాబ్ లో చేసుకుని విదేశాలకు పంపిస్తున్నావా ఇట్స్ అ రొమాంటిక్ మీటింగ్ ఇట్స్ కాల్ డేటింగ్ నువ్వు నీ ఫియాన్సీ విడిగా వెళ్తే అది డేటింగ్ నేను కూడా నీతో వస్తే దాని పేరు టేస్టింగ్ మావా నా లైఫ్ మ్యాటర్ రా నీ ఇంటర్వ్యూ కొంచెం షార్ప్ గా ఫినిష్ చేయరా ఆల్ ది బెస్ట్ లవ్ యూ మా ఒకే మాటతో ఇంటర్వ్యూ నేను షార్ట్ గా ఫినిష్ చేయగలను ఆ టాలెంట్ నాకుంది అయితే రేపే నీకు డైవర్స్ అయ్యి నా ముందుకు వచ్చి నిలబడితే నా మనసు ఎంత బాధపడుతుంది దాని గురించి ఆలోచించావా నేను వంటగదిలో ఒంటి చేత్తో పని చేస్తూ బతకాలని డిసైడ్ అయిపోయావు ఇక నేనేం చెప్పినా వింటావా పోని ఏంటి భయపడ్డారా బావా భయపడిందిరా బై ద వే ఐఎమ్ అభిమన్యు ఆసుకి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ని నా గురించి ఫోన్ లో చాలా చెప్పుంటాడే ఏమీ చెప్పలేదే ఏంట్రా ఏం చెప్పలేదా మా నేనే నాలుగు సార్లు ఫోన్ లో హలో అన్నాను అంతేరా బావా గొప్పగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయరా వీడే నా ప్రాణ స్నేహితుడు అభిమన్యు గోళీలాడుకునే వయసు నుంచే మేం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సెల్ ఫోన్ సిమ్ కార్డ్ లాగా మేమెప్పుడు కలిసే ఉంటాం మా కుటుంబంలో వీడు ఒకడు మా అ మొబైల్స్ లో సెకండ్ ఆ ఆసు ఫస్ట్ ఆ అభిమని వీడే మనిషి చూడడానికే బండలా ఉంటాడు కానీ మనసు బట్టరు ఏంటే మాట్లాడడం లేదు భయపడిపోయినట్టు అదే కదా ఇది బిగినింగ్ మాత్రమే ఇంకా చాలా ఉంది అంత నువ్వే చూస్తావుగా బావా నువ్వు చట్టుకుని మాట్లాడొచ్చి నేను అంతా ప్రిపేర్ చేస్తాను మామా ఈజీగా వాడెప్పుడు ఇలాగే ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు ఆ మీరు మంచి ఫోటో స్టూడియోలో ఫోటో తీయించుకోరా ఏం లేదు ఫోటోల కంటే డైరెక్ట్ గానే అందంగా ఉన్నారు ఏమండి ఇంకా వంగకండి మెడబట్టేస్తా ఉంది సరే ఏం చూసి నా ఫ్రెండ్ తో పెళ్లి కొప్పుకున్నారు నా నాగ చైతన్య పర్సనాలిటీ సిస్టర్ తో మాట్లాడుతున్నానా మీరు చెప్పండి ఒకవేళ రేపే మీ పేరెంట్స్ కి వీడు నచ్చకపోతే మీకు నచ్చకుండా పోతాడా ఇలా గుళ్ళు ఆపశకునంగా మాట్లాడితే నాకు నచ్చదు సో మీరు ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు నా ఫ్రెండ్ కూడా మీలాగే ఒక ఇంటి నియాన్ బల్బ్ సపోజ్ పెళ్ళయ్యాక మీకు వీళ్ళ ఫ్యామిలీకి సెట్ అవ్వలేదు ఒక పెద్ద గొడవ అప్పుడు మీరు వేరే కాపురం పెడతారా లేదంటే అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉంటారా పెళ్ళైన తర్వాత ఆయన కుటుంబమే నా కుటుంబం కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఉమ్మడి కుటుంబంలోనే ఉంటాను ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం మేము బాధలో ఉన్నా సరే సంతోషంగా ఉన్నా సరే లేదా నార్మల్ గా ఉన్నా సరే మందు కొడతాం అందులో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా రే ఇప్పుడు ఎందుకు రావన్నీ చెప్పండి సిస్టర్ అది మీ ఇద్దరి పర్సనల్ విషయం అందులో నేను జోక్యం చేసుకుంటాను 
ఆసు నీ ఫియాన్సీ పాస్ నువ్వు ఈఎంఐనే పెళ్లి చేసుకో నా ఫ్రెండ్ ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి అన్ని అర్హతలు మీకున్నాయి ఎందుకంటే నా ఇంటర్వ్యూలో మీరు నూటికి నూరు సాధించారు ఇంకే ఎంజాయ్ చేయరా నువ్వెక్కడ ఫెయిల్ అవుతావని చాలా వరీ అయ్యాను లక్కీగా నువ్వు పాస్ అయ్యా ఏంటి అంటున్నాడు ఏంటిదంతా మరేమనుకున్నావు వాడి ఇంటర్వ్యూ చేసి నువ్వు పాస్ అయితేనే మనకు పెళ్లి లేదంటే జరగదు ఇక ఏ ప్రాబ్లము లేదు మనకు పెళ్లే డార్లింగ్ మన కురాలంతా వెయిటింగ్ ఈ సమయంలో డబ్బులు అడుగుతావేంట్రాడిగితే చెప్పింది మర్చిపోకు నీ కోసమే రెడీ చేసిన స్పెషల్ గిఫ్ట్ నువ్వే దీన్ని ఓపెన్ చేయాలి దయచేసి సిస్టర్ కి మాత్రం నేను ఓపెన్ చేయకూడదు హక్కు లేదండి మా ఇద్దరికి పెళ్లి పోయింది కదా హక్కు లేదంటారేంటి నేను ఓపెన్ చేస్తాను చెప్పేది వినండి మీరు ఓపెన్ చేయకూడదు నా మాట వినండి నేనే గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను చెప్పేది వినండి గిఫ్ట్ అని లోపల చిత్తుకాయ తలు పెట్టుంటాడు ఓల్డ్ ట్రెండ్ ఇవ్వమనండి జిబ్బరా తనక హక్కు ఉంది నువ్వేం మాట్లాడుకో తనక రైట్స్ ఉన్నాయి ఓపెన్ చేస్తుంది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఓపెన్ చేయరా బుజ్జమ్మా ఇదే మొదటి రాత్రి ఇదే అసలు రాత్రి బుజ్జమ్మా ఎవరైనా సిగ్గుపడితే బుగ్గలు ఎర్రబడతాయి కానీ నా బుజ్జమ్మ సిగ్గుపడితే ముక్క ఎర్రబడుతుంది అంతా మీ ఫ్రెండ్ వల్లే అయ్యో పెళ్లికి ఎవరైనా ఇలాంటి గిఫ్ట్ ఇస్తారా అది నన్ను దెబ్బ కొట్టడానికి ఇచ్చింది కదా నువ్వెందుకు బుజ్జమ్మ దాన్ని ఓపెన్ చేశావు నా పేరు బుజ్జమ్మ కాదు సీమ ఆ పేరు మిగతా వాళ్ళకి కానీ నాకు మాత్రం అదే ఇలాగే తెల్లవారులు రొమాంటిక్ గా మాట్లాడుకుందామా బుజ్జమ్మ అయితే తెల్లారి దాకా బుజ్జమ్మ చిత్తమ్మ చిలకమ్మ అంటూ మాట్లాడుతూనే ఉంటారా లైట్ వెలిగింది మొదలు పెడదాం లైట్ ఓకే నేను వెళ్ళి ఆఫ్ చేస్తా నేను ఆఫ్ చేస్తాను మీరు కూర్చోండి అంత ఈజీగా ఈ బావ దొరుకుతాడా లైట్ ఆఫ్ చేసిరా బాగా జురుకుందు గాని వెళ్ళు ఇక కరెంటు పోయినా పిడుగులు పడినా మన శోభన షో మొదలయ్యే లోపే స్టేజీ కూలిపోయిందే బుజ్జమ్మ అవును పొట్ట ఎలా ఉంది యాక్సిడెంట్ అయిన కార్ లోంచి ఎయిర్ బ్యాగ్ బయటకు వచ్చినట్టుగా ఉంది నేను అడిగింది నా గురించి కాదు నీ గురించి సారీ సార్ నాకిప్పుడు పర్వాలేదు డాక్టర్ ఈ రోజే డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చా డాక్టర్ చాలా పనులు డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చు కానీ పది రోజుల వరకు ఒంగోని ఏ పని చేయకూడదు మీరు డాక్టర్ ఒంగోని డ్రైవర్ కూడా వేసుకోకూడదా పది రోజుల్లో నయం అయిపోతుందా సూపర్ డాక్టర్ మీరేదో డిస్క్ బ్రేక్ అని భయపెట్టారా నేనేమో ఏళ్ల తరబడి పడుతుంది అనుకున్నాను సూపర్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సరే నువ్వు పదా రే బావా నీ టైం నిజంగా చాలా బాగుందిరా ఏదైనా జరగరాంత జరుగుంటే ఏమై ఉండేది ఆ అదృష్టం బాగుండి అసలుకే మోసం రాకుండా తప్పించుకున్నావు ఏంట్రా వసపిట్లో ఏదేదో వాగుతున్నావు నాకు వచ్చేరా డిస్క్ విరిగిపోద్ది సిస్టర్ వీడు ఇంత వీక్ గా ఉంటాడని తెలుసుంటే నేను మంచం వెరగొట్టేవాడి సరే వద్దులే బావా అంతా మంచికేలే ఈ పది రోజుల్లో ఇద్దరు మనసు విప్పి మాట్లాడి అర్థం చేసుకోండి ఆ తర్వాత అరకు ట్రావెల్స్ బంగ్లాలో నీకు సిస్టర్ కి హనీమూన్ మొత్తం ఖర్చు నాదే ఏంటి ఓకేనా సిస్టర్ ఈ డాక్టర్లు ఇలాగే చెప్తారు పది రోజులు పట్టుద్ది పదిహేను రోజులు పట్టుద్ది అని అందుకని అలాగే వదిలేకండి రోజు మటన్ సూప్ పెట్టివ్వండి త్వరగా కోలుకుంటాడు 
మనసేం బాలేదు వెళ్ళి రెండు బీర్లు వేస్తే కానీ సెట్ అవుదు బుజమ్మా డిస్క్ విరిగి నేనే దిల్లుగా ఉన్నాను కానీ వాడు ఎంత డల్ గా వెళ్తున్నాడో చూసావా ఇలాగే వాడేదో ఒకటి కామెడీగా చేస్తూనే ఉంటాడు విరగొట్టాడు మీకు కామెడీగా ఉందా అతనికి అసలు బుద్ధి లేదా ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయిని మీట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అతనికి తెలీదా ఆ రోజు గుళ్ళోకి వచ్చి బ్యా అని భయపెట్టాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే నేనే నిన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అతను ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఏంటి గిఫ్ట్ ఇచ్చి ముక్కు పచ్చడేయాలో చేశాడు ఫస్ట్ నైట్ లో మంచం విరు కొట్టాడు ఇంతకు మించి భరించడం నా వల్ల కాదు నువ్వేం చేస్తావో ఎలా చేస్తావో నాకు తెలీదు కానీ ఈ సెకండ్ నుంచి అతని ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేయాలి డార్లింగ్ ఏంట్రా ఏదో చెవి పక్కన ఉన్న తెల్ల వెంట్రుకుని కట్ చేయమన్నట్టు ఈజీగా చెప్పేశావే ఆడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా వాడు సిస్టర్ సిస్టర్ అని నిన్నెంత అభిమానంగా పిలుస్తున్నాడు అయ్యో నాకు అటువంటి బ్రదర్ అవసరమే లేదు అతన్ని చూస్తుంటే నాకు ఒళ్ళు మండిపోతుంది నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదు అతనితో ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేసుకుంటావా లేదా బుజ్జమ్మా కొంచెం టైం ఇవ్వరా ప్లీజ్ సరే ఓకే నేను నీకు ఆరు నెలలు టైం ఇస్తున్నాను ఆ లోపు అతని ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేసుకోకపోతే నీకు డైవర్సే ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం అప్పటిదాకా మనిద్దరి మధ్య ఏది జరగదు ఇది కూడా ఉండదు ఆటోకి మైక్ సెట్ కట్టి ఊరంతా చెప్పేసిరా ఫస్ట్ నైట్ జరగలేదా నీ గిఫ్ట్ గా వచ్చే నైట్ ల్యాంపు యూజ్ చేయలేదా ట్యూబ్ లైట్ ఆఫ్ చేస్తాను కదరా నైట్ ల్యాంప్ ఆన్ చేసేది ఎక్కడ ఆఫ్ చేసాం ఎందుకు రా మళ్ళీ ఆ విషయం గుర్తు చేస్తున్నావు సారీ మామా ఏడు వందల యాభై రూపాయల నైట్ ల్యాంప్ వేస్ట్ అయిపోయింది పోనీ నువ్వు పని చేయి అభిమన్యుకి ఫోన్ చేసి మామా ఈ రోజుతో నీ ఫ్రెండ్షిప్ కట్ అని చెప్పరా చాలు ఈ రోజుతో నీ ఫ్రెండ్షిప్ కట్ గ్లాస్ ఎక్కడ పెట్టి బయలుదేరు ఏంట్రా మామా మరి నీలాగా మందు కొట్టడానికి కంపెనీ ఇచ్చే ఫ్రెండ్షిప్ అనుకున్నావట్రా చిన్నప్పుడు చింతకాయలు ఏరుకునే రోజు నుంచి బెచ్చాలు బ్యాట్లు పంచుకొని కలిసి చదువుకొని కలిసి ఫెయిల్ అయి కలిసి పెరిగి కలిసి బతుకుతున్నాం రా మేము ఇప్పుడు వెళ్ళి సడన్ గా నీ ఫ్రెండ్షిప్ కట్టని వారితో చెప్పేస్తే వాడు పాప ఆ మాట చెప్పడం నా వల్ల కాదు ఫ్రెండ్షిప్ ముఖ్యమైతే వైఫ్ కి డైవర్స్ ఇచ్చాయి వైఫ్ కి డైవర్స్ ఇచ్చేసి ఒక్కనే కూర్చొని గేట్ దగ్గర పాలు బిత్తుకోమంటావా ఏంట్రా మామా ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేయనంటావు వైఫ్ ని కట్ చేయనంటావు పోనీ ఓ పంచేరా కాషాయం కట్టుకునే కాసం పోరా పుణ్యమైన వస్తుంది రే నువ్వు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెకండ్ లాంటోడివి నీకు నా ప్రాబ్లం చెప్తే మళ్ళీ అలాంటి ప్రాబ్లం రానివ్వకుండా చించేస్తావు అనుకుంటే సన్యాసులో కలిసిపోయే ఐడియాలు ఇస్తున్నా నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వాలంటే ఒకే దారి ఉంది టక్కన్ చెప్పరా లేకపోతే ఆధార్ కూడా మూసుకుపోతుందేమో ఎలా నాకు పెళ్ళైందో నీకు పెళ్ళైందో ఆ విధంగానే వాళ్ళ లైఫ్ లో కూడా ఒక అమ్మాయి రావాలరా మళ్ళీ చెప్పరా వాడు ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేశాడు అనుకో తర్వాత అమ్మాయి వాడిని కొంగును ముడేసుకుంటుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత అమ్మాయి నీ ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేయమని చెప్తుంది సపోజ్ తను కట్ చేయమని చెప్పకుంటే చెప్పేలా చేస్తావు ఇది గనక నువ్వు వర్కౌట్ చేసావు అనుకో నువ్వు ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు లేకపోతే జీవితాంతం బ్రహ్మచారవే నాకున్న టాలెంట్ అంతా ఉపయోగించి అది కొ జోడి చూడు వయసు పెరిగితే చాలా బుద్ధి పెరగక్కర్లేదు ఆ అమ్మాయి గురించి కొంచెమైనా ఆలోచించావా నువ్వు అందుకని అభిమాని విషయంలో నేను కొంచెం కూడా శ్రద్ధ చూపకూడదా అమ్మా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రా నువ్వు అభిమాని గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి నడి రోడ్లో నిలబడతావు ఏమైందమ్మా నీకు పొద్దున్నే పాపం ఈ పసిపిల్లని శప్పిస్తున్నావేంటి శప్పించకుండా ఇంకేం నువ్వే చెప్పరా కల్లో మీ నాన్న వచ్చాడరా మా నాన్న కల్లోకి వచ్చారా కాటికి నోళ్ళు కల్లో రాకుండా కాల్ ట్యాక్సీలో వస్తారా ఏం చెప్పారా నా చెంప మీద వేలి ముద్రలు పడేలా ఫటా ఫటా అని నాలుగు దెబ్బలేసారా ఎరా స్వార్థపరుడా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని సంతోషంగా ఉండాలి నా కొడుకు మాత్రం సన్యాసిగా ఉండాలా వాడికి కూడా పెళ్లి చేయాలన్న ఆలోచన నీకేమాత్రం లేదా అని నా చొక్కా పట్టుకుని నిలదీశారా ఆయన సిగ్గుతో చచ్చిపోయానుకో తర్వాత అలా అని మా తాతే తుమ్మాడా మెలక వచ్చేసింది బావా నీ కొత్తగా పెళ్ళైంది కదా అందుకే విష్ చేయడానికి వచ్చుంటారా నేను డిసైడ్ అయిపోయాను అంతే నా పెళ్ళాన్ని వెంటనే పుట్టింటికి తరిమేయబోతున్నాను నీకు పెళ్ళై ఏ రోజైతే నీ భార్య ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతుందో ఆ రోజే దాన్ని పెట్టబెడతా రమ్మని చెప్తా నిన్ను కొట్టాలి పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి చేసుకో అని ఎన్నిసార్లు నీతో చెప్పాను నువ్వు వినవా ఇలా చూడు వీడు వీడి భార్య సంతోషంగా ఉండడం అనేది నీ చేతుల్లోనే ఉందిరా ఒక అమ్మనయ్యి ఉండి ఇలాంటివన్నీ చెప్పకూడదు అయినా కూడా చెప్తున్నాను నువ్వొకరా నేరుగా మ్యాట్రిమోనికి వెళ్తాం స్టేట్ కుక్కలను సెలెక్ట్ చేస్తాం వాళ్ళలో నీ ఇంటికి దీపం కావాలో నువ్వే చూస్ చేస్తావు
మ్యారేజ్ అంటేనే హ్యాపీయే కదా చైతీరా చైతీరా వన్ సెకల్ కొలు బ్యాక్ హాయ్ Hello, I'm mm. Kausalya. Welcome <laughs> to happymarriage.com. How may I help you? Vishay, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ray, what's going on? They have to go to the house in the reception. They have to go to the house. They have to go to the house. Ray, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. అంతేకాకుండా ఇది బ్రోకర్ అమ్మాయిరా ఈ లడ్డుతో మనకేంటి లోపల లస్కుటా పాకెలు ఉంటాయి సారీ ఫర్ ద డిలే దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ అభిమన్యు వీడు చూడగానే పడిపోయేలా టక్కని నలుగురు అమ్మాయిని చూపించండి చూద్దాం హలో ఫోటో ఆల్బమ్ చూపించడం కుదరదు దానికి ముందు చాలా ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి మీ ఫార్మాలిటీస్ అని నాకు బాగా తెలుసు అమ్మాయి సెట్ కాగానే ఫోన్ ఆఫ్ చేసి ఎస్కేప్ అయ్యాలి అంటోళ్ళం కాదు పిల్ల నచ్చిందంటే మీ బ్రోకర్ కమిషన్ థాని మీ చేతిలో వచ్చి పడుతుంది దానికి ముందు నయా పైసా చేతిలో పెట్ట అది కాదండి చాలా పనులు ఉన్నాయి ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి రిజిస్టర్ చేయాలి పేమెంట్ చేయాలి వేళ్ళి కూర్చోండి మా కస్టమర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చి మీతో మాట్లాడతారు బావా నాకు లైఫ్ లో పెద్దగా ఆశలేమీ లేవురా ఏదో నైన్ తార లాంటి అమ్మాయి దొరికితే చాలు రే నైన్ తార ఏమైనా స్కూల్ ముందు రేగాల ముక్కునే అమ్మాయి అనుకున్నావా ఏ ఈ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కాజల్ తమన్నా ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తే వద్దంటావా దీనికంటే రావద్దని మొహం మీద గుద్దినట్టు చెప్తే సరిపోతుందిగా కూర్చోండి ప్లీజ్ సార్ మీ బయోడేటా కాస్త ఇస్తారా బయోడేటా నాకు జాబ్ అంటేనే అసలు పడదండి అలర్జీ అవుతుంది అలర్జీనా స్కిన్ అలర్జీ ఇలా చూడండి మా ఆఫీస్ లో మీకు జాబ్ ఇవ్వడానికి నేను బయోడేటా అడగలేదు మీకు మ్యాచ్ వెతకడానికి బయోడేటా అడుగుతున్నాను అక్కర్లేదే నాకు ఆల్రెడీ అమ్మాయి దొరికిందే మరెందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి అమ్మాయి దొరికింది ఏంటి వాగుతున్నావు ఇప్పుడే చూసాను ఎప్పుడో చూసినట్టుగా ఉంది ఇప్పుడే కలిసాను కానీ ఎప్పుడు కలిసే ఉండాలనుంది ఎలా ఉంది కవిత హలో బీచ్ లో మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి చెప్పాల్సిందంతా ఇక్కడ మా ఆఫీస్ లో కూర్చుని చెప్తున్నారు ఏం కావాలి మీకు ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఐ వాంట్ టు వెడ్డింగ్ యూ మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఫిక్స్ అయ్యాను అలాగే మీరు ఓకే చెప్తే మన పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుందాం హౌ డే యూ ఐ లవ్ యూ నా ఇది ఆఫీస్ టైం ఇవన్నీ ఇక్కడ మాట్లాడలేము ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ పైన రండి అన్ని డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం మీ బామ్మ బకెట్ అనే సరే హాఫ్ డే లీవ్ పెట్టండి ఎవరు లేని కాఫీ షాప్ లో కూర్చొని హాయిగా మాట్లాడుకుందాం పోయిన వారమే బామ్మ చనిపోయిందని లీవ్ పెట్టాను సరే ఓకే మనం ఈవినింగ్ మీట్ అవుదాం జవాబు పాజిటివ్ గానే ఉంటుందిగా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు బయలుదేరతారా ప్లీజ్ ఐశ్వర్య బాలకృష్ణ ఇకపై మన మధ్య నో ప్లీజ్ నో సారీ ఓన్లీ సి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ బావా నూ రాలేదేంట్రా రై నువ్వు నన్ను రా రా అని చేయి పట్టుకుని బతిమలాడావు నేను రానని తప్పించుకుని వచ్చేసా అంతా నా తప్పేరా భలే జోక్ బావా భలే జోక్ చైతీరా వెళ్ళిన పని ఏమైందంట ఏమైనా ఫోటోలు చూపించారా పిల్ల నచ్చిందా నచ్చడమా ప్రపోజే చేసారా ఏంటి ఫోటో చూసే ప్రపోజ్ చేసావా రే ఏదైనా ఆంటీ ఫోటో ఆర్డర్ చేసి చూపించుంటే ఆంటీ ఏం కాదురా ఐశ్వర్య ఎవరు ఆ తెల్ల చాక్పీస్ లాగా వచ్చిందే ఆ మార్కెటింగ్ పిల్ల కానీ తను నయన్ తారా లాగా లేదు కదరా నయన్ తారా ఎవరు 
నైన్ తారానే ఎవరని అడిగా చూసావా ఇక నీ లైఫ్ లో డెవలప్మెంట్ ఆరా బంగారం అసరే అమ్మ ఏం చెప్పింది ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మీట్ అవుతున్నావు నీ స్టైల్ లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ రొమాంటిక్ మీటింగ్ కాల్ డేటింగ్ మా 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 ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయిని మీట్ అవబోతున్నావు ఒట్టి చేతులతో వెళ్ళొద్దురా ఏదైనా లిఫ్ట్ తో గిఫ్ట్ తీసుకెళ్ళు అయితే ఒక కప్పన్ సోసర్ తీసుకెళ్ళమంటావా ఏ ఇద్దరు కలిసి టీ కొట్టు పెట్టుకుంటారా బుద్ధి లేని ఎదవా ఒక అమ్మాయిని మీట్ అయ్యేటప్పుడు రొమాంటిక్ గా ఏదైనా ఆ తాజ్ మహల్ తీసుకెళ్ళివరా తాజ్ మహల్ వై వై తాజ్ మహల్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ లవ్ అమ్మాయిలకు బాగా ఇష్టం రా నాకు కూడా ఇష్టమే ఆ అమ్మాయి ముందు నిన్ను ఇష్టపడాలి ఆ ముందు నువ్వు ఆ కూలింగ్ లెస్ పెట్టుకో హెయిర్ ని బాగా స్పైక్ చేసుకో కలర్ఫుల్ గా డ్రెస్ వేసుకో షూ వేసుకో ఆ అమ్మాయి ముందు దర్జాగా నిలబడి ఆసు అభిమన్యు ఆసు అభిమన్యు బెల్దర 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 ఓ అతి త్వరలోనే ఫస్ట్ నైట్ కి డేట్ ని ఫిక్స్ చేయాల్సింది ఎంత ధైర్యం వాడికి క్లయింట్ గా వచ్చి ప్రపోజ్ చేస్తాడు ఈ సంబంధానికి వచ్చి నీకే ప్రపోజ్ చేస్తాడా ఐశ్వర్య పాల్కి ఐశ్వర్య పాల్కినో హాయ్ 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 నార్మల్ గా కుర్రాళ్ళు అమ్మాయిల పేర్లనే షార్ట్ గా పిలుస్తారు వీడు కొత్తగా మీ నాన్న పేరునే షార్ట్ గా పిలుస్తున్నాడే నిజంగా నువ్వు చెప్పినట్టు వీడు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాడు కదా ఏంటండి ఇది చూసి ఎంజాయ్ చేసి చూడనట్టే వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరు మీరు ఎవరు మీరా ఇంతసేపు ఇతని గురించే కదా నువ్వు మాట్లాడింది ఇప్పుడు ఎవరైనా అడుగుతున్నావు సూపర్ గా ట్యూన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఓటీ కౌశల్యే కాదు ట్యూనర్ కౌశల్య చేయమండి థాంక్యూ థాంక్యూ ఆపు ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి ఏం లేదు ప్రపోజ్ చేశాను రిప్లై ఇవ్వలేదు అందుకే ఏమైందో తెలుసుకుందామని మీరు నాకు అస్సలు నచ్చలేదు ఇక్కడికి వచ్చి టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఇంకో అమ్మాయిని చూసుకోండి ఏంటండి పాజిటివ్ గా ఆన్సర్ చెప్తానని ఇలా నెగటివ్ గా చెప్తున్నారండి పాజిటివ్ గా చెప్తానన్నది మీకు కాదు నాకు సరే వదిలేండి పాస్ట్ ఈస్ పాస్ట్ అట్లీస్ట్ ఈ గిఫ్ట్ అయినా తీసుకోండి గిఫ్ట్ ఏం వద్దు నేను బయలుదేరు ఐశ్వర్య బాల్కి మీరు కనుక ఈ గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మెస్మరైజ్ అవుతారు ఆ తర్వాత మీరే నాకు ఐలోవి చెప్తారు అలాంటి గిఫ్ట్ ఇది ఓపెన్ చేసి చూడండి ఓ ఈ గిఫ్ట్ చూసి మెస్మరైజ్ అయ్యి నేనే మీకు ఐ లవ్ యూ చెప్తానా అంత గొప్ప గిఫ్ట్ ఇవ్వండి చూస్తాఫుల్ చంపేస్తాను ఇలా నవ్వారంటే సగం వర్కౌట్ అయినట్టే అది నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు ఇప్పుడు మీరు ఫ్రీ అయినా కొంచెం బయటకు వెళ్దాం వస్తారా ప్లీజ్ నేను చెప్పానా ఈ గిఫ్ట్ ని చూడగానే మెస్మరైజ్ అవుతారని దట్ ఈస్ ది రియల్ పవర్ ఆఫ్ తాజ్ మహల్ హాయ్ ఏంటి మామా ఎక్కడున్నావు మీరు ప్రయత్నిస్తున్న చందాదారుడు ప్రస్తుతం ఆటోలో బిజీగా ఉన్నందువల్ల కాసేపు ఆగి ప్రయత్నించవలను లేదంటే వాట్సాప్ లో రాబే అర్థమైంది అర్థమైంది లవర్ తో బిజీగా ఉన్నానని సింబాలిక చెప్తున్నావు ఫస్ట్ మీటింగ్ లోనే డేటింగ్ మజా చెయ్యి మజా చెయ్యి మన ఫ్రెండ్ అండి తాజ్మహల్ గిఫ్ట్ గా ఇవ్వమని ఐడియా ఇచ్చింది వాడే పెద్ద జీనియస్ అవునవును తాజ్మహల్ చూడగానే అర్థమైంది తను పెద్ద జీనియస్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్ అవును మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం కాఫీ షాప్ కాదు రెస్టారెంట్ కాదు మాల్ థియేటర్ పార్క్ కాదు 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 మరి ఇంకెక్కడికి తీసుకెళ్తుంది మీ ఇంట్లో ఎవరు లేరు ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాం కరెక్టా వాట్ ఫ్లాట్ ఐ ఇండివిజువల్ హౌసా ఛాన్స్ ఏ లేదండి మీరు చాలా షార్ప్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతే ఏంటండి ఇంటికి తీసుకెళ్తానని చెప్పి మ్యూజియం కి తీసుకొచ్చారు ఆ విషయం తర్వాత చెప్తాను రండి రండి కదా తీసుకెళ్తా చెప్తాను అన్నాగా ఆగండమ్మా ఏంటమ్మా ఇలా చేస్తారేమ్మా ఏంటి టికెట్ తీసుకోకుండా లోపలికి వెళ్తారేమ్మా ఏంటప్పా ఇలా చేస్తున్నారేంటప్పా ఏంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐశ్వర్య బాలకృష్ణ టికెట్ అడుగుతున్నారేంటప్పా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐస్ క్లోజ్ కర మేడం మీరు వెళ్ళండి మేడం ఏంటమ్మా ఇలా అబద్ధం చెప్పి తీసుకెళ్ళను కరెక్ట్ కాదమ్మా అవన్నీ అంతే పట్టించుకోకు రా హలో మ్యూజియం క్లోజింగ్ 
You go go beach. Time pass. Ah, sir, pata manu beach kela. Hello, you know who I am? Sir, sir, IAS officer, sir. Eh? IAS officer, sir. Madam. IAS officer, Aishwarya Balakrishna, Archaeology Department. Mutual funds are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing, or I will transfer you. Oh, water forest. Sir, adena ya niulu le naadave. Aye, sir, madam, mere lopal kela ni. Hmm. Come. Wow, this is the right place. Come. स्कूल लो चादू कुने डबल अच्छा नंदी रंडी अम्म आ ताज भाले टे वंडी ये इंद कंडे हाँ ये इंद कंडे आ वन सेकेंड थैंक यू आ ये दारु दाई ना विंटा जीवी ये इंद को नाम ऐड लो वैसेरो चिपता न चिपता नो आ ये देनो को पोस्ट वंडी अम्म बागले दो आ इलागा ओके कुछ ना बचा। बाग ना बंडी। सुपर गाउन आरु। इप्पर जब तानो। ये पढ़े ते मेरे ताजमाल बदलो। ताजमाल तीत चिचरो। अपडे मेरो। उका आरु देना रखूँ जीवन यारो। हिंको विषयो। मीलांटी वालं ता अलाप पब्लिक पेज़ जो नड़वा कर दो। बागा करप्टे पोता रो। चाला थैंक्स अंडी। मी तरवाता उच्च जेनरेशन मे� दाई जैसी एक कड़की वेल करनी, ये पोस्ट लोने उन्नडी, ये म्यूजिक लोने उन्नडी, हाँ, ये पुरो का सेल्फी, सही चीज। थैंक यू। बाय। हाँ, ये एंटी रिपेयर है ना बोरिंग पंपला नेला बट्टा डो, अभी मनियो, हाँ, रे, डायनासोर कोड़ू कन कोनी ये वरना तीस केल पोता रहा। ये देंटी थी, ये थी आरुदे ना विंता जीवी। रे, ये वाला ये बोर्ड निमेलो तगलें चिंदे। लावरे रा बोर्ड तगलें चिंदे लेबेट चिंदे। ये तो आईपीएल टिकला कौसन निमेलो बेटना जब तो ना वे। आधिकात बाबा, नू बेंच ऐसा। बाबा, नू चे प्रेडे तंग ताज माल गिफ्ट का चानो। नेर का तीस कुछ इक्कर � ताज महल टी दिस के लिच्छा बटरा सुपर का उन्हें गिफ्टे हो मंटे सुपर मैक्स ब्लेड दिस के लिस्टा वाह ना काई डे राले द बाबा निन्न नानु को ने लाभ होने दे ले रहा नु वो कपन सासर को निस्ता ना ना वे आपुरे निमित्त ना को डाउट उच्च नल सिंदे विलेज लो उन्ना वाड़ कोड़ा नेट ने यूज चेस कुंटो � ये रोज़ लो चाला मंदी बाबुलो वाला कूटले नहीं ला बड़ी दोबारा न जुस्तुं टाडू वाला लो वकल ने चूस चेसे ने कैंटा का टेस्टन ले रा रा सॉरी बाबा ना लवर चना ने पिल्चे वर्को ने ने करने चु वक्का यिंच कोड़ा कादल नो तने वाला सेकंड शिफ्ट की सेक्युरिटी कार्डिया ने निभेटीं दा मेडल ने ये टाइम ले यार वो आईएएस ऑफिसर आइसफरिया बाल कृष्णा और ना रा आईएएस ऑफिसर आइसफरिया बाल कृष्णा यो ये इंटर ये बागू तो ना मामा ये इंटर आईएएस चादर टाइम इंटर ये बाबू आइसफरिया आ नन्ना यार वो रा माय ना आर्दम पर दौले आकूण ना निन्नु बटकू ना ये साफ सरण ना डमा नन्ना वाले तो आधी का तो माँ नू भी काम फेल हु नीने का तो वाल का डबल कट नीनू पास चेंज चिंदे नाना प्लीज ये इंटर माय दे माँ ना करो आईपीएस आना डो वीडियो आईएएस आना डो ये पुरी और ये वांटर आता है ना तला चपंडी इंटर विषयों इंटर माँ इलाज ऐसा इंटर माँ हेलो इंटर ये का तला इंटर ने ले के तल जस्ट ना ना मैडम मेरिंग Pangeran Rama, ladies and gentlemen, ini lagi ramai tu. Hah? Abi manio, abi manio, Levendi, Levendi abi manio. Sir, mi kalau mandu villa happy kan, ni terpotong ada. Ni choose tu statue la nunchen ada. Ni ada statue la ni lepas mana? Aur kentel ke close ya, sini museum. Padu kau ni kentel ini. Ni bila? Lagi mana? Nada nara. Coda nama. Ini sal je, pula mau di pedal lah, cehi cehi padu kau ni. Yalah, ni terpotong ada coda nama. Madam, yalah kena ni beli beri pumpin candi. Lagu tu nama ujung umpo tuh di. Ni government staff ni, please. Police ke phone je si complaint ibu cikada. Ante mi me dewal sunto nama complaint tu. Mi re ayah sah fister nama. Sare sare sare. Beli ni beri beri pumpin candi. Ante kada? Aunu. Ni pun pas tano. Abi. 
चूपस्ता <laughs> अभिया <laughs> 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 Break it down like this baby na angelina choli rave na kundalo ki vali neeve na paatalo kavali baby baby neeku nenu tagga chodi baby neeku naaku anni koodi baby neeto nenu cheri aadi paadi sona 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 nuvo gaadana प्रति पुवु नीला पुसे मायना सोना 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 नुवो वालना निन्नु चूसी पाड़े हाटे दिनतना नी कई वस्ता नेरु गालो एक्सप्रेस ट्रेन लो वेटिंग लिस्ट है उन चका ना बेंटुनी कंफर्म चे सेवा बेबी ना एंजली ना जोली रावे ना कुंडलो की वाली नीवे ना पाटलो का वाली बेबी बेबी नी कुनेरु तक का जोड़ी बेबी नी कुना कु अन्नी कोड़ी बेबी नी तो नी नु चेरी आड़ी पाड़ी सोना 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 नुवो गाड़ना प्रति पुवु नीला पुसे मायना Make me lose my mind, I lose my mind, girl. And when you come and talk, I'm losing track of time. I'm losing time, girl. You walk into my life and you change it, girl. You're one of a kind and you know it, girl. You're you are the girl of my dreams, girl. You are the love of this life of mine. Single tini kotte pakkalo kalo ni ne nu ga. कॉफी डेलू वेदी के रेंडू काल्ड बॉय ने सिनेमा हाल सिटी कोटे बोगिरों ने नुगा मल्टीप्लेक्स वेल्ला लन्ना से बुट्टे ने सेलफोन रिंटों मारी जंजाना का अधिनी बल्ले मारीं बुड़ो करना टका अरे बंटा वस्त पिल्ला मोर में दुख किल्ला बेबी ना एंजली ना जोली रावे ना कुंडलो की वाली नीवे ना पाटलो का वाली बेबी बेबी नी कुनेरु तक का जोड़ी बेबी नी कुना कु अन्नी कोड़ी बेबी नी तो नी नु चेरी आड़ी पाड़ी चूड़वे 
అచ్చి స్క్రీన్ లాగా ఒక్కసారి తాగవే వైజాగ్ బీచ్ లో మన ప్రేమకి ఓ మ్యూజియం కట్టతామా ఈ పూటకి అరే మారి గోల్డ్ పిల్ల మారి నాని వల్ల బేబీ ప్రతి పువ్వు నీలా పూసే మాయన సోన 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 ఈ సెల్ఫీ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఇంకో కొంచెం లావుగా ఉంది ప్రేమలో ఫిట్ అవ్వట్లేదు ఇంకెవరినైనా ఫోన్ తీమని అడుగుతావా ఎవరిని మనం నచ్చలేదని చెప్పిన తర్వాత కూడా మనల్ని ఎవరైతే ఫాలో చేస్తూ ఉంటారో అతని ఫాలో ఇదిగో ఇతనే నా ఫాలో మేట్ నెక్స్ట్ మనకి ఏ సర్వీస్ ఛార్జ్ లేకుండా అన్ని ఫ్రీగా చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బండి సర్వీస్ కి ఇవ్వడం ఫోన్ కి టాప్ అప్ చేయడం మనం ఇలా థియేటర్ కి వచ్చినప్పుడు స్నాక్స్ కొని ఇవ్వడం ఇలా ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు నాకు కూడా ఇవన్నీ చేస్తారా మీకే కదా ఖచ్చితంగా చేస్తాను మేడం మిస్టర్ ఫాలో మేట్ చెప్పండి మేడం ఇప్పుడు మా ఇద్దరిని కింగ్ కాంగ్ తో మీరు ఒక ఫోటో తీయండి ఇవ్వండి మేడం ఫోటో తీయడం తెలుసుగా నా ఫ్రెండ్స్ అంతా నన్నే నెక్స్ట్ పీసీ శ్రీరామని ఇలా చూడు మే వరుసగా పోజులు ఇస్తా ఉంటావు నువ్వు ఫోటోలు తీస్తేనే ఉండాలి ఓకే ఆ ఓకే మేడం ఓకే 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 కాదండి యా నేను ఓవర్ గా మాట్లాడుతున్నాను అనుకోకండి అమ్మాయిని సెల్ఫీ తీసుకుంటూ క్యూట్ గా పోజ్ ఇస్తున్నా అనుకోని ఇలా పోజ్ ఇవ్వడం ఇలా పోజ్ ఇవ్వడం ఇలా పోజ్ ఇవ్వడం చాలా దరిద్రంగా ఉంది మేడం మీరు ఏమైనా కొత్తగా ట్రై చేయొచ్చుగా ఎందుకంటే ఫోటో అనేది నిధి లాంటిది ఇప్పుడు ఓవర్ గా మాట్లాడుతున్నారు రెడ్డి మేడం కొంచెం దగ్గరికి రండి కౌశల్య మేడం కొంచెం దగ్గరికి రండి రెడీ వన్ టూ త్రీ ఏంటండి చైనా మొబైల్ కి ఇలా అరుస్తారేంటి చైనా మొబైల్ ఇది నా బర్త్ డే కి మా నాన్నగారు కొన్ని చిన్న ఐఫోన్ మొబైల్ రా ఐఫోన్ అయ్యో ఏం ఫిగరు ఏం జుట్టు చెక్కిన శిల్పంలా ఉందే సొంత పెళ్ళానికే సైట్ కుట్టేలా చేశాడే ఎలాగైనా ఈరోజు వర్కౌట్ చేసి ఫినిష్ చేసేయాల్సిందే చెప్పరా మామా ఎక్కడున్నావురా నేను ఏమన్నా స్పేస్ లో ఉన్నానా సూపర్ మార్కెట్ లో ఉన్నాను చెప్పరా ఏంటి విషయం అదేంటంటే ఊపిరి కోసం కుట్టు మిట్టాడే ముసలి దానిలా లాక్కుండా విషయం ఏంటో తక్కువ చెప్పరా అది ఆ కేజీహెచ్ నుంచి తెలిసిన వాళ్ళే ఆ ఈ న్యూ ఇయర్ నుంచి ప్రసూతికి కొత్తగా ఒక ప్యాకేజీని పెట్టారట సిజేరియన్ ని సూపర్ డిస్కౌంట్ లో బ్రహ్మాండంగా చేస్తారట ఏమంటావు మనం ప్లాన్ చేద్దామా ఏంటి టాపిక్ మారుస్తున్నారా అబే అలాంటిదేమి లేదే ఫోన్ ఇట్టివ్వండి దేనికి ఫోన్ ఇట్టివ్వండి అబే మన్యు ఓ ఈ ఫోన్ లో మీ ఫ్రెండ్ పేరు మార్చి వేరే పేరుతో ఆ నంబర్ సేవ్ చేసుకోండి బుజమా బుజ బుజమా చిలక పిలిచారా అయ్యో తుర్మార్కుడికి ఇక్కడే ఉన్నాడు 
హాయ్ బావా హాయ్ సిస్టర్ అటువైపు చూడు ఆగరా ఇద్దరు చూసి కూడా చూడనట్టే వెళ్ళిపోతున్నారేంటి నీకోసం ఏకదా ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను ఏంటి సిస్టర్ ఎలా ఉన్నారు ఏదైనా విశేషమా కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా నా లవర్ ఐఫోన్ ని నేనే పగలగొట్టాల్సి వచ్చింది అందుకే నేను తనకు ఒక కొత్త ఐఫోన్ కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా నేనే నా ఫ్రెండ్ ని కొట్టే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి నువ్వు త్వరగా వెళ్ళిపోతే మంచిది బావా బావా రే నువ్వు గనక నాకు ఐఫోన్ కు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చివరి వరకు ఒక బ్యాచులర్ గా నీ ఫ్రెండ్ గా నీతోనే ఉండడం తప్ప నాకు వేరే దారి లేదు తప్పకుండా అరేంజ్ చేస్తాను నవ్వు చెప్పు నవ్వు చెప్పు మీరు అడిగిన రిపోర్ట్ ని మేము మెయిల్ చేసేసాం ఇక వెళ్ళొచ్చు బాక్సింగ్ చూడరా ఇంట్రెస్ట్ లేదా ఇంటికి వెళ్లి కార్తీక దీపం నా పేరు మీనాక్షి సీరియల్స్ చూసి తిని నిద్రపోయే బదులు ఇలాంటి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ స్పోర్ట్స్ నేర్చుకోవచ్చు కదా మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అవును సార్ నేర్చుకోవాలని మాకు కూడా ఉంది కానీ ఎవరు నేర్పిస్తారు మీ ఇద్దరికి నేను నేర్పిస్తాను ఎవ్రీ సండే వన్ అవర్ మన స్టాఫ్ అందరికి కుంగ్ ఫు బాక్సింగ్ కరాటే రెస్లింగ్ అన్ని ఫ్రీగా ఐశ్వర్య మన ఎండి ఇండియన్ ఆర్మీ మేజర్ గా పనిచేశారు స్టేట్ లెవెల్ బాక్సింగ్ చాంపియన్ కూడా నువ్వు హాయిగా ఆయన దగ్గర బాక్సింగ్ నేర్చుకో ఆ తర్వాత అభిమన్యు గడు ఏదైనా గొడవ చేశాడే అనుకో వాడి మొఖం మీద ఒకే ఒక గుద్దు నా వల్లే మీ ఫోన్ పగిలిపోయింది మీకు కొత్త ఫోన్ ఇవ్వడానికే మా షాప్ బ్రాంచ్ నే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం మీకు ఏ ఫోన్ కావాలో తీసుకోండి ఈ టేబుల్ మెట్ కావాలన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు మూడు విధాలుగా వాడుకోవచ్చు మీ గబ్బు కొట్టే నైటీని ఉతికారేసుకోవచ్చు మీ జుట్టు విరబోసుకొని పేలు చూసుకోవచ్చు మీ కాలు ఎత్తి పెట్టి సారీ మామా గోల్డ్ కట్ చేసుకోవచ్చు జూనియర్ కౌశల్య మీరు తీసుకోండి పర్వాలేదు సిగ్గు లేకుండా తీసుకో ఆంటీ ఆగండి ఎందుకంటే ఫ్లూ జ్వరం వచ్చిన కుంఫు పండల ఆవేశపడుతున్నారు వద్దంటే వదిలేదే అలాంటిదేం లేదు ఇది జ్యువెల్ సిమ్ కదా అవును ఇది తీసుకుంటాను షుగర్ పేషెంట్ స్వీట్ తీసుకున్నట్టు ఒకటి తీసుకుంటారేంటి మొత్తం తీసుకోండి 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 ఫోన్ తనకి తర్వాత ఫ్రీగా వస్తే పెనాలు కూడా తాగేస్తారని ఎగతాలు చేస్తారు నాకెందుకు తాగుతారు ఇంత జరిగా కూడా మీరు ఫోన్ తీసుకోకపోతే మీ ఇంటి ముందు ఈ షాప్ పెట్టడం తప్ప నాకు వేరే దారే లేదు ఏంటి బెదిరిస్తున్నావా ఆబ్వియస్లీ ఓకే ఓకే తన వల్లే నా ఐఫోన్ పగిలిపోయింది అందుకనే ఐఫోన్ మాత్రం తీసుకుంటాను ఎనీవే థ్యాంక్స్ ఆ ఎక్స్క్యూజ్ మీ లేడీస్ ఏదో పెళ్లిలో బోన్ చేసి తాములం తీసుకుని వెళ్ళిపోయినట్టు అలా వెళ్ళిపోతున్నారేంటి మనీ ఎవరిస్తారు వీళ్ళ బాబు ఇస్తాడా మీ డాడీ ఇస్తాడా ఏయ్ నీకు ఉచితంగా వస్తే ఉమ్మెత్త కూడా తినేస్తావా ఇదెలా ఉంది సరి కొత్తగా ఉందా బిజినెస్ అయిపోయింది తీసుకున్న తీసుకున్నట్టే చేతులు పట్టుకోండి ఇలా అవమానిస్తున్నావు అంటే ఫోన్ ఇప్పిస్తాను నువ్వేగా చెప్పు నేను ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పాను రా నా డబ్బు పెడతానని చెప్పలా పట్టుకో 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 నాతోనే ఆడుకుంటున్నావు ఏంటి ఇలా చూడరా ఈ దుబ్బా సాండ్ కొత్త ఫోన్ కొనిస్తున్నావు లేదు నా లవర్ కి పాత ఫోన్ అయినా కొనివరా ప్రిస్టేజ్ ఇష్యూ రా నీకు ప్రిస్టేజ్ ఇష్యూ మామా కానీ నాకు పైసల్ ప్రాబ్లం ఎవడి కోటేసుకున్న ఉడతలు పట్టేవాడు వాడికి సపోర్ట్ కి ఈ ఫ్రెండ్ గా అడగడు ఎకతాలి చేసే చంపుతున్నాడు మిలిటరీ దెబ్బంటే ఏంటి రుచి చూపించండి సార్ ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళు ఇటువైపు రాకూడదు జరిగినా కూడా ఎందుకు నాకు ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు అనవసరంగా ఎందుకు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయడం ఇలా చూడండి నా స్టాఫ్ కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను చూస్తూ ఊరుకోలేను అది కూడా నా ఏరియాలో సరే మీరు ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు ఇద్దరు ఇంటికి చేరుకునే లోపు మీ ఇద్దరిని క్షమాపణ అడగడానికి వాళ్ళిద్దరూ మీ ఇంటి దగ్గర వెయిట్ చేస్తా అప్పుడు వాళ్ళకంటే ముందు మనం బయలుదేరాలి బావా నేను ఇంతవరకు మిలిటరీ దెబ్బలు తినలేదురా తినడానికి వేణా గారిలా లేక బూర్లా
ఏంటి మావా కబడ్డీలో కోత కూర్చున్నట్టు వస్తున్నాడు సార్ వద్దు సార్ సార్ మావా మన గురించి ఆయనకి తెలీదు మనం ఎవరో చూపించే టైం వచ్చేసింది మనం ఎవరం బావా మావా నువ్వు కొట్టావా లేదు బావా నువ్వు కొట్టావా లేదే మరెందుకు కరెన్షా కొట్టిన కాకిలా ఎగిరిగిరి పడుతున్నాడు చేతులు పట్టుకుని బతిమలాడండి కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమలాడండి అంతెందుకు ఎక్కడ పట్టుకునైనా బతిమలాడండి కానీ ఈ ఇండియన్ ఆర్మీ మేజర్ ని నా అడుగు మాత్రం పట్టుకోవద్దని చెప్తున్నా అంతే మిలిటరీ బిజినెస్ అటాక్ నడుము పట్టుకోనా చక్కిలి గిలినే పెట్టుకోనా కంగారు పడకమ్మా కంగారు పడకు నా వీక్నెస్ తెలియని వాళ్ళు నీ వెంట పడి నిన్ను టార్చర్ పెడితే నాతో చెప్పామ్మా వాళ్ళని రఫాడించేస్తాను ఇలా చూడండి అభిమన్యు దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మా ఎండీకి చెక్కిల గింతలు పెట్టి హాస్పిటల్లో పడుకోబెట్టారు ఇప్పుడు నాకు కూడా చెక్కిల గింతలు పెట్టేసి ఇవన్నీ నాకు నచ్చవు ముందే చెప్తున్నా ఇలాగే నువ్వు నన్ను కంటిన్యూగా లవ్ టార్చర్ పెట్టావంటే ఆ తర్వాత నేను నిన్ను విచ్చలవిడిగా లవ్ చేయడం మొదలు పెట్టేస్తాను విచ్చలవిడిగా లవ్ మాత్రమే చేస్తావా ఐశ్వర్య కౌగులించుకుని ముద్దులవే పెట్టవా కౌగులించుకుని ముద్దులు మాత్రం పెడితే సరిపోతుందా అభిమన్యు ఇంకేమీ వద్దా ఐ లవ్ యూ ఐష్ ఐ లవ్ యూ అభి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రా నువ్వు ఇప్పటికి బాగపడు మావా కుర్రాలకు లవ్ పుట్టిందనుకో వాటేసుకోవాలని ఆశపడతారు అమ్మాయిలకి లవ్ పుట్టిందనుకో కొట్టాలని ఆశపడతారా తన నిన్ను మేరికోంలాగా డిష్యూమ్ డిష్యూమ్ అని కుమ్మేయడం దానికి నువ్వు పద్మశ్రీ అవార్డు తీసుకున్నట్టుగా ఈ అని పల్లి కిలించడం అరే నా దిష్టే తగిలేదా ఉందే బావా నా లవర్ నన్ను కొట్టేలా చేసావు ఎప్పుడు తను నన్ను హత్తుకునేలా చేస్తావు అందుకే నేను ఎలక్ట్రికల్ ట్రైన్ లో దుబ్బాడకు తీసుకువెళ్తున్నా ఇంతకీ నీ ప్లానెట్ రా డైలీ క్వార్టర్ కొట్టేవాడు ఇంట్లో డబ్బులు ఇవ్వకపోతే బావిలో దూకుతానని బెదిరిస్తాడు అదే పద్ధతిలో నీ లవర్ ని బెదిరించి దానిలోకి తీసుకోవడం అర్థం కాలేదే నీకు అర్థం అయి ఉంటే షాక్ అయి ఉండేవాడిని నీకు అర్థం కాలేదు కదా అయితే ఈ ప్లాన్ సక్సెస్ నీ లవర్ ఎక్కే స్టేషన్ వచ్చేసింది నేను చెప్పింది మాత్రం చెయ్యి ఓకే మరచిపోను తొంభై రోజులు నువ్వు నన్ను పడిగాపులు కాయించిన కారణాన్ని ఎప్పుడు తలుచుకున్నా నా గుండె ముక్కలవుతుందే ప్రేయసి నా నయంతారా కళలు నాశనం అయిపోయినా నువ్వు నా మొహాన కాండ్రించి కాండ్రించి ఊసింది అలాగే ఉంది అలాగే ఉంది అలాగే ఉంది పర్వాలేదు తుడుచుకోండి ఎప్పుడు చెప్పిన మాట వినిచా వెందుకురా హలో నవ్వకండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా నా ఫ్రెండ్ ని లవ్ చేయకపోతే రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి దూకే చస్తాడు లవ్ లో పడ్డవాడిని చూసుంటారు కానీ లవ్ కోసం ట్రైన్ నుంచి కింద పడ్డవాడిని చూసారా ఇప్పుడు లైవ్ గా చూడబోతున్నారు మామా 
ఏంట్రా నీ ప్లాన్ ఇంత చీప్ గా ఉంది ఒక లిమిట్ దాటాక వచ్చే లవ్ చీప్ గానే ఉంటుందిరా ఆ చీప్ లో కి చీప్ లా వర్క్అట్ అవుతుంది ఏంట్రా ఏం లేదు తనతో చివరిగా ఒక మాట ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ ఐశ్వర్య ఇలాంటి ఒక ఎమోషనల్ కుర్రాన్ని మీ లైఫ్ లో మిస్ అవ్వబోతున్నారా లవ్ ఫెయిల్యూ తర్వాత మీరు గడ్డం కూడా పెంచలేరండి బాగా ఆలోచన చూసుకోండి ఓకే పదకొండో రోజు తద్దినానికి వచ్చి మీరిద్దరు పీకల వరకు బాగా బిర్యానీ తినండి మామా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు వింటారా లేదా లవ్ చేస్తున్నానని చెప్పి వింటాను ముందు దూకరని ప్రామిస్ చేయండి మీరు ఓకే మదర్ ప్రామిస్ ఎస్ చూసావా ఎలా దొరికిందో బాగా వర్కౌట్ అయింది ఇంకేముంది పప్పన్నవే నేనిచ్చే ఐడియాలు అలాగే ఇప్పుడు దొరికితే వర్కౌట్ అవుతుంది రండి అభిమన్యు గారు రండి ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి దూకితే చిన్న చిన్న గాయాలతో ఎస్కేప్ అయిపోతారు కానీ నెక్స్ట్ ఒక బ్రిడ్జ్ వస్తోంది అక్కడి నుంచి మీరు దూకితే కన్ఫర్మ్ పోస్ట్ మార్టమ్ ప్లాన్ ఎలా ఉంది క్రిమినల్ బ్రెయిన్ ఐశ్వర్య అని పేరు పెట్టుకుంటే పెద్ద ఐశ్వర్య పచ్చనని ఫీలింగ్ రాండ్రా ఏదో యావరేజ్ సెటప్ లో ఉన్నావు కదా అని పెళ్లి చేసుకుని నీకు ఒక లైఫ్ ఇద్దాం అనుకుంటే ఒక మంచి ఛాన్స్ మిస్ చేసుకుంటున్నావు ఛాన్స్ మిస్ చేసుకుంటున్నారా వత్ ద హెల్ ఏంటి హెల్లు బెల్లు ఇలా చూడు ఇన్నాళ్ళు నేను నచ్చలేదని నువ్వే నన్ను రిజెక్ట్ చేసావు ఇప్పుడు నేను నిన్ను రిజెక్ట్ చేస్తున్నా డబ్బు కోసమో లేక కోట కోసమో వచ్చిన వాళ్ళు కాదురా ప్రేమ కోసం లక్ష్యం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు రా ఈ బ్యాచ్ ఇచ్చాపురం నుంచి తడ వరకు మద్దతు పలకడానికి వచ్చారు ఆ బ్యాచ్ ఆదిలాబాద్ నుంచి అలంపూర్ వరకు మద్దతు పలకడానికి వచ్చారా ఇలా వీళ్ళంతా ఉదయం నుంచి ఆకలిని చంపుకుని పోరాడుతుంటే నువ్వు మాత్రం ఆకలిగా ఉంది బిర్యానీ కావాలంటున్నావే న్యాయమా సారీ బాబా ఆల్రెడీ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చేసాను రా వచ్చేస్తుంది త్యాగమే మనల్ని గొప్పవాళ్ళని చేస్తుంది అవునవును త్యాగమే మనల్ని గొప్పవాళ్ళని చేస్తుంది సిబి ఎవరికే టేక్ ఇట్ ఎంబి సారు టేక్ ఇట్ ఫుడ్ కొడితేనే ఏ పనైనా చేయగలం వీడు ఎవరా బావా అసలే ఆకలిగా ఉంటే బొకే ఇచ్చి వెళ్తున్నాడు వీడి పేరు సుల్తాన్ భాయ్ బుహారి హోటల్లో కూరగాయలు తరుగుతుంటాడు మావా వీడే మన సంఘానికి స్లీపర్ సెల్ స్లీపర్ సెల్ లేకపోతే సెకండ్ హ్యాండ్ సెల్ లా చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ గురించి వినుంటా బొకే బిర్యానీ గురించి బిర్యానీనా సిబి అంటే చికెన్ బిర్యానీ ఎంబి అంటే మటన్ బిర్యానీ రే మరీ గట్టిగా పిలిచిక రా గుడ్డు బయటకు వచ్చేస్తుంది దొరికిపోతాం రా అలా సైడ్కి వెళ్తా రే బావా ఒక లీడర్ గా కార్యకర్తలతో నాలుగు మాటలు చెప్పొస్తాను రా ఓపెనలా తరలో వచ్చిన యువకులారా మీరే మన సంఘానికి పిల్లర్లు మీ నాయకుడుగా నేనే వేడి తగ్గిపోద్దు మనం ఒక చిన్న ఇంటర్వల్ తీసుకుందాం సరే బావా నిన్న ఒక ముఖ్యమైన విషయం అడగలరా ఏంటి తిన్న దరగలేదా జింజర్ సోడా కావాలా అది కాదురా 
వాళ్ళంతా తినకుండా ఆకలితోనే నిద్రపోతున్నారు మనం పీకల్ దాకా తిని ఖుషిగా నిద్రపోతున్నాం వాళ్ళకి మనకి తేడా ఏంట్రా ఒక నాయకుడికి కార్యకర్తకు ఉన్న తేడానేరా అర్థం కాలేదే మామా నాయకుడి కోసం గుండు కొట్టించుకునేవాడు కార్యకర్త కార్యకర్తకే గుండు కొట్టేవాడు నాయకుడు అలా చేయడం పాపం కదా ఏదిరా పాపం ఒక నాయకుడికి పుట్టినరోజు అంటే యాభై మేకలకి వంద కోళ్లకి అది చచ్చిన రోజు అవి చచ్చాయని ఇంకా నువ్వు జీవితంలో కొన్ని నగ్న సత్యాలు తెలుసుకోవాలరా అందుకు నువ్వు అభిమన్యుడిగా కాదు చాణక్యుడిగా మారాలి చాణక్యుడా అతను ఎవరు బాబా ఏంటి బుజమ్మ మరి డీల్ టీచర్ లాగా ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నావు నేను ఇప్పుడు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటేనే నా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది నీ ఫ్యూచర్ సూపర్ గా ఉంటుంది చిట్టి కన్నా కావాలంటే నువ్వు చూడు వలస బెట్టి గంపెడి పిల్లల్ని కనేసి ఇంట్లోనే క్రికెట్ టీం తయారు చేద్దాం ఒకే ఒక నెలలో వాడి ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేసి ఈ మాట ఇప్పటికీ లక్ష సార్లు చెప్పుంటారు ఏంటి షాక్ కొట్టిన వెళ్ళిపోతోంది జాజి పువ్వు లాంటి నా పెళ్ళం కాలు పట్టుకుని చేప పిల్లలాగా ఏ రోజు సరసర సరసన లాక్కెళ్తానో ఏమిటో దీనికి అంతటికి కారణం వాడే కొట్రా కొట్టు హావు బాయిల్ తిన చేతిని కడుక్కొని కొట్టు నన్నే కొట్టే రేంజ్కి వచ్చేసావు కదా సారీ బావా నాకు నైన్ తారీఖు మధ్యలో అడ్డంగా వచ్చావా అందుకే టెన్షన్ అయ్యాను ఆ రోజు నైన్ తార అని ఎవరు అన్నావు కదరా లేదు బావా నేను డిసైడ్ అయిపోయాను నేరుగా కేరళకి వెళ్తున్నాం రోడ్ రోడ్ వెతుకుతున్నాం నైన్ తార లాంటి అమ్మాయిని వెతికి కని పెడుతున్నాం రోడ్ల వెంటబడి వెతికితే నైన్ తార దొరకదురా నాలుగు కుక్కల వెంటబడి కరుస్తాయి పోరా వెళ్ళి ఐశ్వర్య కాళ్ళ వేళ్ళ పడి లవ్ ను ఓకే చేయించుకునే పనిజుడు ఐశ్వర్య ఎవరది దాన్ని ఎప్పుడో తీసి పారేశాను రే తీసి పారేయడానికి తన ఏమైనా పుచ్చం కాయా నీ లవ్వర్రా ఇలా చెప్తే నీ బుర్రకి ఎక్కదలే నిజాన్ని బయటకు ఎక్కించే మిషన్ని ఓపెన్ చేస్తాను ఉండు ఇదిగో తాగు ఒక్క నిమిషం నువ్వు చెప్పిందంతా విని కూడి తీసి భాగించినప్పుడు నువ్వు ఐశ్వర్యం తీసి పారేశావు అంతే కదా అంతే మరి కానీ ఇప్పుడు చెప్పు నేను తనని తీసి పారేశానని చెప్పలేను కానీ తను నన్ను తీసి పారేసిందని చెప్పొచ్చు తను నన్ను తీసి పారేసిందని చెప్పలేను తను నన్ను ఒక కామెడీ పీస్ గా చూసిందని చెప్పొచ్చు తాగు తను నన్ను ఒక కామెడీ పీస్ గానే చూస్తోంది బావా కానీ ఆ తెల్ల చాక్ పీస్ ని నేను సిన్సియర్ పీస్ గానే చూస్తున్నాను బావా ఐ లవ్ యూ ఐశ్వర్య ఐ లవ్ యూ సీరియస్లీ ట్రూలీ లవ్లీ లక్కీలీ పోలీసులు కొట్టినా సరే నిజం చెప్పని వాళ్ళు ఒక్క బీర్ కొడితే చాలు మొత్తం కక్కేస్తారు నువ్వు తనని ఎంతగా లవ్ చేస్తున్నావు నాన్న తనని కలవడమే పెద్ద లక్కీగానే చిక్కిందిరా It's me. Huh? He is Kastum. <laughs> Asu. Abhimanyu. Asu. Abhimanyu. Lakke chikin dira. Lakke chikin dira. Kikke yekki jaira. Chukkanti figaru. Lakke chikin dira. Lakke chikin dira. Devata jiraksura na cute lover. 
बिसरे बिसरे पाला बिसरे बाबा चुप तो गाया ले नोचे से सिंदिरा कोसरी कोसरी ना पेरू बुतुम बाबा मन से मफलो ना ये करे सिंदिरा लक्के चिकिंदिरा लक्के चिकिंदिरा किके ये किंजरा चुकटी फिगर लक्के चिकिंदिरा लक्के चिकिंदिरा देवता Surana cute lover Vokka chukka yakka danta Fiski brandi vaino Na chaliya momu chuste chalu Naitu lo full mono Koti taralu nanu Maharani tanera Tanato jodi kudi से पुण्यमो ये बैकुसी तू तना दे तना चाहिए पट्टा गाने ना शट काला रगिरे फारन सर कुलागा तला तला मने अंदाओ वहीं नू बाटिल लागा मिला मिला मने परवो शैम्पेन पुंगी नट्टू सहिले कोटी लिपुला दाचे Vajralinni unnanu Thanera kohi nuru Yenta gosa vetti na Thanera naji garu Lakke chikindira Lakke chikindira Kikke yekin chaira Chukkanti figaru Where are you from? The mall. The mall is going to the cinema in the multiplex. No, I'm going to go to the gate. Hey. Marentra, you're going to go to the gate and you're going to go to the gate. You're going to go to the gate and you're going to go to the gate. That's right. You're going to go to the gate. You're going to go to the gate. No, you're going to go to the gate. You're going to go to the gate. Hey, you're going to go to the gate. Hey, you're going to go to the gate. 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 LSP? That's right. Love stand-up planning. You're going to go to the gate. अर्थन कर लेते हैं नू चोट डाल के तला दौड़ला उन्टा हो रहा है क्या नहीं पोट्टा पुलिस टैक्सी रा मुक्कर आदु आंधु के तेलुगु ले जब तानो अर्थन जिसको प्रेमनी नेला बेट्टे पादा कम प्रेमनी नेला बेट्टे पादा कम हाँ हम्म नी लवर आइसवरिया ताना फ्रेंड इडली पात्रा काउसलिया वो सिलो ये सीनी एंजेल जेडन के ये माल के वोच्चरू 
నువ్వు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి కౌశల్యాన్ని గట్టిగా కౌలించుకుని ఐ లవ్ యూ ప్రపోజ్ చేయి కౌశల్యకి ప్రపోజ్ చేస్తే నా లవర్ ఐశ్వర్యకి నా మీద ఎలా లవ్ వస్తుంది ఇక్కడే నువ్వు నన్ను గమనించాలి మన ఊర్లో అమ్మలు చంటి పిల్లలకు అన్నం తినిపిస్తారు ఆ పిల్లలు అన్నం వద్దని మారం చేస్తారు అప్పుడు అమ్మలు నువ్వు తినకపోతే పక్కింటి పిల్లలకు పెడతామని బెదిరిస్తారు వెంటనే ఈ పిల్లలు ఏం చేస్తారు అదే ఫార్ములారా నువ్వు తిన్నగా వెళ్లి కౌశల్యాన్ని హక్ చేసుకున్నావు అంటే జలసేన ఐశ్వర్యాన్ని మీద ఉన్న లవ్ని ఓపెన్ చేస్తుంది సూపర్ ఐడియా బాబా కౌశల్యాన్ని హక్ చేసుకుని ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు తను నన్ను చెప్పు తీసి కొట్టిందంటే తను చెప్పు అసలే మందంగా ఉంటుంది ఇక్కడే మళ్ళీ నువ్వు నన్ను నోట్ చేయాలి ఆల్రెడీ నేను కౌశల్యతో మన ప్రేమ నిలబెట్టే పథకం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రా ఇప్పుడు తను మన పక్కే సరే నీ హీరో అభిమన్యు ఎక్కడ ఏ నేను మనశాంతిగా ఉండడం నీకు ఇష్టం లేదా అభిమన్యు ఏంటి మిస్టర్ అభిమన్యు ఐశ్వర్య లేకపోతే రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కాజల్ తమన్నా అన్నారుగా ఇప్పుడేంటి మళ్ళీ రోజు పట్టుకుని నా ముందొచ్చి నుంచున్నారు మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా బుద్ధే లేదా మేడం ఒక్క నిమిషం మీ చేత తిట్లు చీవట్లు అట్లు తినడానికి రాలా వేరే పని మీద వచ్చాం రే మామా కానీ రే ఐ లవ్ యూ కౌశల్యా దయచేసి నన్ను వెయిటింగ్ లో పెట్టకండి ఇంతవరకు ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య నడిచింది ఇప్పటి నుంచి కౌశల్య కౌశల్య అని కేకలేస్తుంది అక్కడ అభిమన్యు అభిమన్యు అని సౌండ్ వస్తుందా కొండలా ఉన్న మీరు నాకు పర్వతం అంత నచ్చేశారు మిమ్మల్ని లవ్ చేయాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి హనీమూన్ కు వెళ్లి మీలాంటి బుద్ధు బుద్ధుగా ఉన్న పది పదిహేను మంది పిల్లల్ని కానాలి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారా కౌసు అయ్యో ఈ సంతోషంలో ఇప్పటికిప్పుడే యాభై కిలోలు పరువు తగ్గినట్టున్నానే ప్రపోజ్ కే యాభై కిలోలు తగ్గిందట పెళ్ళైన తర్వాత ఇరగదీసి ఇరగదీసి సిక్స్ ప్యాక్ తగ్గించేస్తా ఏంట్రా ఇది పెనాల్టీలో గోల్ కొట్టేదానిలా వెనక్కి వెళ్తోంది కొట్ట కూడా చూడ కొడతదేమో ఏం చేస్తుందిరా I love this idiot. I love this lovable idiot. Kapara, yeri kapara mama unde. Yeri pandi padukunnatuga. Yusu, athe nenu asuya padalani nenu propose chestunnatu natistunnade. Adi ardham chesukokonda muddulu kuda pettesa. Kasana burru unda niku. Enti edha maaditunna vaasana ostunde. Oho, lopala tanduri poyi baaga kaali mandipothundo. Hey Kausalya, avunu Kausalya na peru. Enti kurralu nee venake padala. Neeku maatrame proposals raavala. Ye nuvu maatrame love cheyala. Meme emi cheyakoddu kada. Ila chodu anavasaranga nannu chusi asuya paduku cheppesanu. Nenu ninnu chusi asuya padutunnanu. Avunu naaku ilanti handsome husband dorukutunnada teligani niku ellanta mandipothundi kada. Vind anni mind ఐశ్వర్య మేడం నేను ఆవిడ లవ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒక ట్యూనర్ గా ఉండి హెల్ప్ చేశారు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని లవ్ చేస్తున్నాను ఆవిడ ఒక ట్యూనర్ గా ఉండి హెల్ప్ చేయమనండి అవును కదా ఇక నుంచి నువ్వు ఒట్ట ఐశ్వర్య కాదు ట్యూనర్ ఐశ్వర్య ఏమంటావు ట్యూనర్ ఐశ్వర్య నా అయ్యో ఛాన్స్ ఏ లేదండి సూపర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చంపేశారు బావా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదురా యాక్టింగ్ లో సౌందర్య తర్వాత మీరేనండి ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారు ఏంటి యాక్ట్ చేస్తున్నానా లూస్ లాగా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి లూస్ ఆ బావా మన ప్రేమ నిలబెట్టే పథకం గురించి తనకు చెప్పలేదు పెర్ఫార్మెన్స్ లైవ్ గా ఉంటుందని చెప్పకుండా ఉండ్రా ఈ తాటకి కూడా భయపడితే ఎలా రా వచ్చినందుకు ముద్దు దొరికింది ఐశ్వర్య కూడా జలస్ అయింది వచ్చిన పని అయింది ఇలా చూడమ్మా నా ఫ్రెండ్ లవ్ కోసం నిన్ను ఊరగాయలా యూజ్ చేసుకున్నావు మరీ ఫీల్ అవ్వక నీ లార్జ్ సైజ్ కి డబుల్ ఎక్స్ఎల్ లాంటి లవర్ దొరుకుతాడు తగులుకో మామా వచ్చిన పని సక్సెస్ రా వెళ్దాం ఓకే నేనేమైనా ఆటలు అరటి పండు అనుకున్నావా కర్రీలో కరివే పాక అనుకున్నావా వాడుకుని పక్కన పడేయడానికి నీ అబ్బానికి ఎంత ధైర్యం ఇడిచాడు నాకు మొదటి నుంచి నీ మీద ఒక కన్నుంది ఏదో ఇన్నాళ్ళు నా ఫ్రెండ్ వెంట పడుతున్నావు కదా అని నేను గమనున్నాను ఎప్పుడు నువ్వే ఇక్కడికి వచ్చి పబ్లిక్ లో అందరి ముందు నాకు ప్రపోజ్ చేశావు బుద్ధిగా పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి చేసుకోకపోతే ఇక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అంతా తీసి నీ మీద కేసు పెట్టి సుప్రీం కోర్టు వరకు తీసుకెళ్తాను ఏంటి ఏదో మాదే తప్పని సైలెంట్ గా ఉంటే మరీ ఓవర్ గా రెచ్చిపోతున్నా నేను చెప్పేది బాగా గుర్తు పెట్టుకో అన్నానికే ఊరగాయ ఊరగాయ కన్నం కాదు ఇంకెప్పుడైనా నా ఫ్రెండ్ కి లవ్ టార్చర్ పెడితే చెయ్యి మీద ఒక్కటే కౌశల్య సిస్టర్ 
చెప్పండి బ్రదర్ ఏ లేదు మీరు ఎప్పుడైతే కిస్ చేశారో అప్పుడే ఎంగేజ్ మెంట్ అయిపోయినట్టు ఇంత జరిగిన తర్వాత మీ సంతోషకరమైన జీవితానికి నేను అంటున్నాను వాట్సాప్ లో బెదిరిస్తే కానీ దారికి రారు మామూలుగా చెప్తే విన్నారు కదా డార్లింగ్ ఇంటికి వెళ్లి అమ్మని పెళ్లికి మంచి ముహూర్తం చూడమని చెప్పు అలాగే ఫస్ట్ నైట్ కి చూడమను మావా నీకు అదృష్టం గంగాళంలా తగులుకుందిరా ఏం చే మావా దొరికింది మాఘ మాసం ఇరవై తేదీ తొమ్మిది పదికి శుభ ముహూర్తం అప్పుడు పెళ్లి పెట్టుకుందావరా ఆ రోజు రాత్రే రెండున్నరకి బ్రహ్మ ముహూర్తం ఉంది అప్పుడు ఫస్ట్ నైట్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా మావా దానికి ముందు మంచి ముహూర్తాలు లేవురా ఇలా చూడు మనకి ఎక్కువ టైం లేదు మన ఫ్రెండ్స్ కో ముక్క చెప్పామనుకో తలో పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు రా వెళ్దాం ఆగ్రా ఐశ్వర్యతో నా ప్రేమ నిలబెడతాను నిలబెడతాను అని కౌశల్య రూపంలో భూతాన్ని నిలబెట్టావు కదరా అదేమో పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి చేసుకో అని దెయ్యం పట్టిన కాంచన టూ లాగా పీక్కు తింటోంది ఇప్పుడు నేను చేయమంటారా మావా తనకేం తక్కువరా బాగా బబ్లీగా ఉంది కదరా తనని బైక్ లో కూర్చోబెట్టుకుని స్పీడ్ బ్రేకర్ మీద పది సార్లు ఎక్కించి దించి ఎక్కించి దించావనుకో సన్నబడిపోద్దే విసికించుకురా మావా నిద్రపోతున్నప్పుడు గుడ్ నైట్ అయిపోతే మస్కిటో కాయలు ఎలిగించట్లా ఇది అంతేరా ఐశ్వర్య లేకపోతే కౌశల్య కౌశల్యని పెళ్లి చేసుకుని అంబుజం ఊరగాయకి ఎండి అవరా అయినా నీకెక్కడో మచ్చుందిరా ఎందుకు అడుగు ఎందుకు అడుగా ఎందుకు లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు మందుకి ఊరగాయ కొనాల్సిన పనే లేదు మందుకి ఊరగాయ కావాలంటే కౌశల్యం రెండో పెళ్లి చేస్తా మావా నువ్వు అలా మాట్లాడకూడదు ఎంతైనా తను నీ లవర్ రా దాన్ని పట్టుకుని నా లవర్ అంట వెంట్రా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను బావా వినో నాకు ఐశ్వర్య వద్దు కౌశల్య వద్దు నేను ఇలాగే ఒక బ్యాచులర్ గా నీ ఫ్రెండ్ గానే ఉండిపోతాను నాకు కట్టుకున్న పెళ్ళం ఇవ్వాలని ఫేషియల్ చేయించుకుంటే వీడొచ్చేసి ముద్దు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకా ఊరుకుంటే లాభం లేదురా మామా నీ లవర్ ఒకదానేగా రమ్మను అవునరా ఒక్కదానే దాని నా లవర్ అనుకురా హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది సరే సరే ఫీల్ అవుకో ఫీల్ అవుకో ఇప్పుడు నువ్వు లోపలికి వెళ్లి ఆ బండ బొమ్మ కాళ్ళు పట్టుకుని వెక్కి వెక్కి ఏడిస్తే వచ్చే కన్నీరులో పిల్లలు పడవలు చేసుకుని ఆడుకోవాలరా ఆ రేంజ్ లో నువ్వు తనకి అపాలజీ చెప్పాలి ఏడుపు రాకపోతే ఫస్ట్ నైట్ అప్పుడు తను పాల గ్లాస్ తో వస్తున్నట్టుగా ఇమాజిన్ చేసుకో ఏడుపు వస్తుంది కదా ఇదే మూడు లోపలికి వెళ్ళమ్మా వెళ్ళే ఏంట్రా చెత్త వేయడానికి వెళ్ళిన ఆంటీలా వెంటనే వచ్చేసా ఏ తను మేకప్ వేసుకోకుండా వచ్చిందా ఏంట్రా రైల్వే స్టేషన్ లో సమోసా సమోసా నడిచినట్టు చెప్పిందే చెప్తున్నా నీ వల్ల కాదు గాని నా తోరా ఏంటలుడు కౌశల్యం ఏకాంతంగా మీట్ అవుదామని వచ్చారు కదా ఇప్పుడు టోటల్ ఫ్యామిలీ చూడగానే ఎస్కేప్ అవుతున్నారు అబే అలాంటిదేం లేదు ఒక ముఖ్యమైన పని అందుకు మీరు ఎలా పిలిస్తే రారు తీసుకెళ్తున్నాడు ఎవడ్రా ఈడు ఆర్డర్ చేసుకుని తిన్నారా లేక డస్ట్బిన్ నుంచి తెచ్చుకుని తింటున్నారా ఇంత గలీజ్గా ఉంది ఐఎం పద్మనాభం పాయింట్ టు పాయింట్ పద్మనాభం అంటే అందరికీ తెలుసు పాయింట్ టు పాయింట్ బస్ లో కండక్టర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారా సార్ నోను నేను పాయింట్ పాయింట్ గా మాట్లాడతాను అందుకే అందరూ నన్ను ముద్దుగా పీపీ అని పిలుస్తారు అలా కాకుండా వీపీ అని ఉంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేది వెటకారం చేశారమ్మా ఈయన మేనేజ్ చేశారమ్మా This is my wife, Ambujum Padmanabham. Ambujum Uragaya Company Proprietor. Ambujum Uragaya, why are you here? Are you going to be able to get the money in the car? No, 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 no. Corporate company is my target. Oh, oh. He is my son, Aswin Padmanabham. He is going to get the money. Sir, sir. He is a software consultant. He is going to go to America. Hi, two persons. Hi. వీడి ఐదు పర్సన్స్ కలిపితే ఒక్కళ్ళా ఉన్నాడు మనల్ని టూ పర్సన్స్ అంటాడేంట్రా షీజ్ కౌశల్య పద్మనాభం హలో ఇక మీద కౌశల్య అభిమన్యు నాకు చుట్టూ తిరిగి మాట్లాడటం తెలియదు అయితే స్టూల్ మీద నుంచొని మాట్లాడండి నాకు నవ్వే రాలేదు పర్లేదు మీకు ఎక్కడో కాలింది కదా చాలు కమింగ్ టు ది పాయింట్ అల్లుడు గారు మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మా ఇంటికి అమ్మాయిని చూడడానికి బ్రేక్ఫాస్ట్ వస్తున్నారు తిని ఫినిష్ చేద్దాం
నిశ్చితార్థం ఎప్పుడో ఫైనల్ చేద్దాం లంచ్ కి మేమంతా మీ ఇంటికి వస్తాం లంచ్ చేసేస్తాం ముహూర్తం ఎప్పుడో ఫిక్స్ చేద్దాం ఆ తర్వాత రెండు ఫ్యామిలీలు కలిసి డిన్నర్ కి వెళ్దాం అక్కడ కూడా తినేద్దాం శోభన ముహూర్తం ఎప్పుడో డిసైడ్ చేసి మారేద్దాం ఇక మేము బయలుదేరతాం అల్లుడు గారు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఏంటి తిన్నదంతా గొంతులోనే ఉందా పోర్క్ తో దించాలా అదంతా మేం చూసుకుంటాం ఏదో లైట్ గా తిన్నాం బిల్లు మాత్రం మీరు పే చేసేయండి ఏంటి అలా చూస్తున్నావు వాళ్ళు ఇక మాకు అంతా మీరే మర్చిపోకండి ఏంట్రా మామా పాంచాలి చీర లాగా లాగుతూ ఉంటే వస్తానే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రాయలీ వచ్చే మాఘమాసం ఇరవయో తారీఖు మంచి ముహూర్తం ఉంది తొమ్మిదిన్నర పది పెళ్లి పెట్టుకుందాం ఆ రోజు రాత్రే రెండు మూడున్నర బ్రహ్మ ముహూర్తం అప్పుడు ఫాస్ట్ నైట్ పెట్టుకుందాం ఏమంటావు ఆగవే మాటి మాటికి కుక్క పిల్ల వచ్చి వాడి బుగ్గ నాకు చెవులు గుట్టించినట్టుగా కెవ్వు నరుస్తావేంట్రా ఇది హాస్పిటల్ బావా ఇలా ఏమి జరగకుండానే ఆక్సిజన్ మాస్క్ గ్లూకోజ్ బాటిల్ పెట్టుకుని హాస్పిటల్ లో దాక్కున్నావు ఈ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుందా నువ్వు ఊళ్ళో ఎక్కడున్నా సరే ఆ ఊరగాయ పార్టీ నిన్ను వెతికి కనిపెట్టి జాడీలో పెట్టి మూసేస్తారా జైలు తర్వాత మనకు సేఫ్టీ ప్లేస్ ఇదే వీఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్ మనం అక్కడికి వెళ్ళకపోతే మనల్ని వెతుక్కుంటూ ఇంటికి వస్తారా ఏ టైమ్ లో మా వాడు మీ కౌశల్యం చూశాడో గాని హాస్పిటల్ పాలైపోయాడు లేవడానికి ఆరు నెలలు పడుతుందని చెప్పేశాను రా నిన్ను నమ్మొచ్చు అంటావా ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళది ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ రా హత్యను తుమితేనే అపసకును అనుకుంటారు నిన్ను హాస్పిటల్ లో చేర్పించామని తెలిసిందిగా ఇక నిన్ను ఎప్పటికీ అల్లుడిగా ఒప్పుకోరా నమస్తే సార్ ఐశ్వర్య రండి రండి కూర్చోండి రే ఊరుకుంటే ఒక పళ్ళెంలో జాకెట్ బిట్టు పువ్వులు పసుపు కుంకుమ బిట్టి పిలిచేలా ఉన్నావు తను నీ కోసం రాలా హలో డిస్టర్బ్ చేయకుండా వెళ్ళండి వెళ్ళండి మీకు బోర్ కొడితే కనక మహాలక్ష్మి ఆలయానికి వెళ్లి చక్కెర పొంగల్ ప్రసాదాన్ని నాకేసి జగదాంబా జంక్షన్ లో జంతికలు నమిలేసి ఇంటికి వెళ్లిపోండి పేషెంట్ ని అనవసరంగా డిస్టర్బ్ చేయకండి ఇంత దూరం వచ్చా అల్లుడు గారిని చూడకుండా ఊరికే వెళ్ళిపోమంటావా ఊరికే ఎవరెళ్ళమన్నారు వెళ్లేటప్పుడు యూరిన్ టెస్ట్ చేయించుకుని వెళ్ళండి హలో నువ్వు పెళ్లి ఊసి ఎత్తావో ఆ రోజు నుంచి మా వాడు వడ దెబ్బ తగిన ముసలల్లా పడిపోయాడు పెద్ద అపశకును తొందరపడకండి చెప్పేది విని అపశకును అది ఇది అని పెళ్లిని మాత్రం క్యాన్సిల్ చేయకండి మీ అల్లుడికి ఏం కాలేదు చూడండి మంచి హెల్దీగా దిట్టంగా ఉన్నారు నాకు తెలియదా అతనికి లవ్ ఫేవర్ పెళ్లి చేసి హనీమూన్ కు పంపిస్తే అన్ని సర్దుకుంటాయి అంతే కదా కౌసు అటు ఇటు చేసి చివరికి మీ లవ్ కి నన్ను ఊరుగా చేసేసావు కదా ఫీ లవ్ కాయిషు నువ్వు కూడా ఏదో యావరేజ్ గా ఉన్నావు నీకు కూడా మంచి కుర్రాడు దొరుకుతాడు హలో ఏంటి ఏదో ముగ్గుల పోటీకి మార్కులు వేయడానికి వచ్చిన జడ్జి లాగా మీలో మీరే మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్పబోతున్నాను అది విని మీరంతా షాక్ అవుతారు రే ఆసు వద్దురా నన్ను నాపకరా నా ఫ్రెండ్ అభిమన్యుకి షుగర్ ఉంది వెల్కమ్ టు షుగర్ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీలో అందరికీ షుగర్ ఉంది మా దృష్టిలో షుగర్ అనేది ఒక డిసీజ్ కాదు ఏంట్రా వీళ్ళు స్విస్ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉన్నట్టు షుగర్ అందరు ఇంత గర్వంగా చెప్పుకున్నారు అల్లుడు గారు త్వరగా హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవ్వండి మరుసటి రోజే మిమ్మల్ని బ్యాచులర్ లైఫ్ నుంచి నేను డిశ్చార్జ్ చేస్తాను మీద పడుతుంది బుగ్గలు జాగ్రత్త వీళ్ళ డిక్షనరీలో సిగ్గనే పదమే లేదనుకుంటా ఏంటి షారుఖాన్ ఈ టూస్ ఎద్దు చూడలేదు కదా ఎలా ఉంది 
నా కోసం తోవిన గోతిలో నిన్నే పడేశాను ఇది గొయ్యి కాదు ఊబి బయటికి రానే రాలేదు బాయ్ మిస్టర్ సల్మాన్ ఖాన్ మీ షారూఖ్ ఖాన్ ని భద్రంగా చూసుకోండి బావా నాకు బీరే కదా కొనిస్తాను రే బర్రెకు నీళ్లు చూపిస్తే ఆ తాగి ఇంకో బర్రెకి దారి వదులుద్దిరా కొంచెం కూడా మిగల్చకుండా ఒక్కడివే తాగేస్తున్నావు కదరా ఒక్క విషయం తెలుసుకోమామా నీకు మత్తెక్కిన తర్వాత నువ్వు తాగే ఒక్కొక్క బీరు చుక్క ఇంకొకటికి సొంతమైందే ఇలా ఇవ్వరా అసలే నేను ఆ గొన్నెనకు ముద్దిచ్చిందని కోపంలో ఉన్నాను ఎక్స్ట్రాకి ఏమైనా మాట్లాడేవు మామా నువ్వు కోపంతో మొరగనంటే నీకు ఒక విషయం చెప్పరా నిన్న లవ్ చేసిన అమ్మాయి ఆ కౌశల్య తనే వచ్చి నీ బుగ్గల మీద పుచ్చుకి పుచ్చుకి అని ముద్దులు పెట్టేటప్పుడు ఆరు నెలలుగా లవ్ చేస్తున్న మగాడివరా నువ్వు ఐశ్వర్య దగ్గరికి వెళ్లి లచ్కి లచ్కి అని లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ కి జురుకోవద్దు బావా అది నన్ను లవ్ చేయలేదురా సి ఒక ఫిగర్ కి జలస్ కలిగించి లవ్ రప్పిస్తే అది ప్రేమను ప్రేరేపించే స్టేజ్ వన్ అదే ఫిగర్ కి కిస్ ఇచ్చి లవ్ తెప్పిస్తే అది ప్రేమను ప్రేరేపించే స్టేజ్ టూ నువ్వు స్టేజ్ టూ కి వెళ్తావా లేదా కౌశల్యం పెళ్లి చేసుకోవడానికి స్టేజ్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ టూ తాగు తాగు ఎంజాయ్ బ్రదర్ చెప్పండి సార్ వెయిట్ చేయండి వెళ్ళి కిస్ ఇచ్చి వస్తాను కిస్ అని పిస్తే నంత ఈజీగా చెప్పి వెళ్తున్నాడు తిరిగి వస్తాడా రాడు బావా నేను నా లవర్ ఫ్లాట్ గేట్ ముందే నుంచో ఉన్నాను నన్ను గోడ దూకి నైజ్ గా పిల్లి లాగా లోపలికి వెళ్ళమంటావా నువ్వేమైనా దొంగతనానికి వెళ్తున్నావట్రా అత్తారింటికి వెళ్తున్నావరా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళు వెళ్ళొచ్చు బావా కానీ వాచ్మెన్ నన్ను పట్టుకుంటే నిజంగానే నన్ను అత్తారింటికి పంపిస్తాడు ఏ నైట్ వాచ్మెన్ నైట్ లో మేల్కొన్నట్టు చరిత్రలో లేదు పోరా ఓకే బావా ఇంట్లో ఎవరు లేరా ఇప్పుడేం చేయాలి శనివారం బావా ఒకవేళ వాళ్ళు తిరుపతికి ఏమైనా వెళ్ళుంటారేమో నువ్వు బయలుదేరు మావా అయ్యే అదేం కుదరదు నేను ఇప్పుడు కిస్ చేసి తీరాలి నేను ఫిక్స్ అయ్యాను కిస్ చేయకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్లే ఛాన్సే లేదు ఇంకా నువ్వు అక్కడే ఉన్నావు అంటే కిస్ కాదు నేను నిన్ను మిస్ అయిపోతాను త్వరగా ఎక్కడికి వెళ్ళి చచ్చిందో మన లవర్ వాయిస్ లో ఉంది ఈ టైమ్ లో టెరస్ లో ఏం చేస్తుంది డార్లింగ్ 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 ఈ టైమ్ లో ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు లోపలికి ఎలా వచ్చావు సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ ఏంటి సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ నువ్వు అరిచింది నాకే వినపడలేదు వాడు ఫుల్ గా బిర్యానీ తినేసి నిద్రపోతున్నాడు వాడికి ఎలా అనిపించింది ఇప్పుడు ఎందుకు రాకిడికి వచ్చా మిద్ద మీద బట్టలు ఆరేశాను వాటిని తీసుకెళ్దాం వచ్చాను నిన్ను లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ కిస్ చేద్దామనే వచ్చాను కానీ నీ మొహం చూడగానే కిస్ చేసే మూడే పోయింది తేక కోపం వచ్చేస్తోంది అందుకే శాపం ఇద్దామని వచ్చాను నిన్ను లవ్ చేయడం వల్ల నేను ఊట బావిలో పడ్డాను కానీ నన్ను లవ్ చేయకపోవడం వల్ల నువ్వు తప్పకుండా ఊబిలో పడతావు ఇది సత్యవంతుడు అభిమన్యు శాపం తీసుకో శాపాన్ని ఎందుకు ఏడుస్తున్నావే నేనేమి చేయలేదుగా నా పేరు నా పేరు సెక్యూరిటీ 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 నూట యాభై రూపాయల బీరు పోయినందుకు నేనే ఏడవాలి నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావు తప్పు చేశాను పెద్ద ఆరిందలా నిన్ను ఆట పట్టించానా తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసా 
నిశ్చితార్థానికి పెళ్లికి రెండింటికి ముహూర్తాలు రాయించుకుని వచ్చేసాను పాయింట్ టూ పాయింట్ పద్మనాభం అంటే మాట్లా నా కూతురు పెళ్లి నా కొడుకు పెళ్లి ఒకే ముహూర్తంలో ఒకే మండపంలో జరిపించాలని ఆశపడ్డాను అందుకే మా అబ్బాయికి మీ అమ్మాయిని అడుగుదామని వచ్చాను మాట్లాడుకోవడం అయిపోయాయి మా అందరికి ఓకే నీ మీద నా నమ్మకంతో నేను కమిట్ అయిపోయాను ఇదిగా చూడు అభిమానంగా పిలిచావు కదా అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను మా ఇంట్లో దీపం వెలిగించబోయే మహాలక్ష్మి నువ్వేనని నీకొక మంచి కుర్రాడి దొరుకుతాడని ఆరోజే చెప్పానా చూసావా మా అన్నయ్య దొరికాడు త్వరగా మీ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి కంపెనీలో ఇచ్చి వీసా అప్లై చేయాలి ఎందుకంటే మనం హనీమూన్ కి నయగరపాల్సి పోయి సెల్ఫీ తీసుకుని ఫేస్బుక్ లో పెట్టామనుకో లైక్స్ మనకి సునామీలో వస్తాయి నువ్వు తీసిన గోతిలో నువ్వే జారి పడ్డావుగా ఐశ్వర్య నువ్వే జారి పడ్డావుగా ఎరా అబ్బి నేనే ఆ ఊరగాయ ఫ్యామిలీలో గుజ్జు అయిపోయానని పిచ్చ గొప్పతో ఉంటే అది చాలు తినట్టు అని ఎగతా చేస్తాను నేను ఆట పట్టించను అశ్విన్ నీకు నచ్చలేదు ఇంకెవరైనా నచ్చుంటే మీ నాన్నకు చెప్పి ఆ పెళ్లి క్యాన్సల్ చేయించుండొచ్చుగా నా నాన్నేంట్రా క్యాన్సల్ చేసేది నేనే క్యాన్సల్ చేసేస్తాను అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఆ అమూల్ డబ్బా అశ్విన్ వాడు నన్ను ప్రపోజ్ చేస్తున్న రేంజ్ కి నేను పడిపోయానంటావా అలా ఏం చెప్పలేదు గుర్తుకొస్తే నాకు ఉల్లిత్త మండుతోంది ఇలా చూడ ఐశ్వర్య నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఎప్పటి నుంచో నేను సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను నువ్వు ఊ అని ఒక్క మాట చెప్పు ఆ ఊరగాయ ఫ్యామిలీని నీ కళ్ళ ముందే తొక్క తీసి అవి నా ప్రాబ్లం కోసం నువ్వు వచ్చావు నీ ప్రాబ్లం కోసం నేను వచ్చాను మధ్యలో వీడని కూడా వచ్చాడు ఏంటి డార్లింగ్ అలా అడిగేసావు ఆట పట్టించడంలో మన ఆసే స్పెషల్ ఫోర్స్ టక్ టక్కున అలా కౌంటర్ లేస్తూనే ఉంటాడు అస్సలు టైర్డ్ అవ్వడు పెద్ద పోటుగాడు నిద్రపోయి లేచిన తెల్ల పిల్లల మొహం వేసుకుని నా టాలెంట్ అనుమానిస్తోంది చుడిదార్ వేసినట్టు నువ్వు కూడా నన్ను టీచ్ చేస్తున్నావే బయటకు వస్తే తెలుసుకుంటారు అర్ధరాత్రి వచ్చి ఇలా డిస్టర్బ్ ఏమిటో ఈ నాలుగులో మేకు దిగబడ్డట్టు స్టన్ అయిపోయి నిలబడ్డావు లోపల ఏం చేస్తున్నావు ఇంకేం చేస్తా ఊరగాయ పెడుతున్నా ఊరగాయ బాగా పెట్టినట్టున్నావే మరి ఇదేంటి తప్పుకో క్యాప్టెన్ ఫస్ట్ అల్లుడుగారు మా ఇంట్లో మా నాన్న ఒక్కడే మొగాడు ఒకే ఒక మొగాడు ఈ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అనవసరంగా గొడవ చేయకండి అర్జెంట్ గా వెళ్లాల్సి వస్తే ఆటోలు కూడా పట్టనంతగా ఉబ్బిపోయినావే మరి నువ్వెవర్రా నేను చంటోని చంటోడి అయితే బొమ్మతో ఆడుకోవాలి నాలాంటి ముద్దు గుమ్మతో పెళ్లి కావాలి ఎందుకంత టెన్షన్ అవుతావు ఓపిక పట్టు మనం ఆకు ఒక్క ఇచ్చి వీళ్ళని పంచుకుని నెమ్మదిగా టీస్ చేద్దాం అభిమన్యుకు కౌశల్యాస్త బలవడానికి వచ్చిన బకరాలా బల్లే దొరికావురా నీకుందిరా భజన ఇక్కడ ఏమన్నా ప్రసాదం పెడుతున్నాడా నాకు నాకు అంటున్నా కూర్చొని స్కోర్ గురించి చెప్తూ ఉండండి అయ్యయ్యో రే అభిమన్యు మామీకి స్పీకర్ అవుట్ రా కమ్మలు పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే చెవులు యూస్ అవుతున్నాయి ఎరా నీ కెంత 
లోడో లోడమని వాగుడు కాయలా వాగుతున్నావు నీకెవడరా పాయింట్ టూ పాయింట్ పద్మనాభ్ అని పేరు పెట్టారు అదే కాకపోతున్నా పప్పు చారులు ఊరగాయ నంచుకునే నీకే ఎంత బలుపు ఉంటే మందుకు ఊరగాయ నంచుకునే నాకెంత బలుపు ఉండాలి అదేగా చద్దన్నం తినే నీకే ఎంత దూలం ఉంటే పరమాన్నం తినే నాకెంత దూలం ఉండాలి అదే కదా నువ్వు పంచి నలభై పేజీల రూల్ నోట్ బుక్ కొడుకుని ఇదే విధంగా నీ గురించి నీ కుటుంబం గురించి అసహ్యంగా పది విషయాలు రాసి మీరే ఎగతాలు చేసుకుని మీ మొహాల మీద ఊసుకోండి ఇంకా పద బావా ఏమే ఊరిపోయిన ఉద్ది వడ నువ్వు ఒంగోని ముగ్గు వేయడానికి మూడు రోజులు పట్టుద్ది అలాంటిది నీకు నా ఫ్రెండ్ కావాలా చాలదు ఇప్పుడు చూడరా కాంపౌండ్ వాళ్ళ మీద దిష్టి గుమ్మడికాయలాగా పెట్టిన నీ మొహం నిన్ను మీ అమ్మ కందా లేక ఏదైనా జూ నుంచి దొంగతనం ఎత్తుకొచ్చిందా బావా స్పెషల్ ఫోర్స్ ఓకే ఏరా హిపో పొటమాస్ కి హాఫ్ బ్రదర్ లా ఉన్నా నీకు ఈ అందాల లేడీ కావాల్సి వచ్చిందా స్పెషల్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఏ లేదే ఏమైంది ఇడికి అసలు ఫోర్స్ లేదే కూర్చున్న ఆ పోస్ట్ చూడు బకాసుడికి బా మర్దులా ఎలా ఉందో నీలాంటి దరిద్రుడు కాలు పెడితే చాలరా కాంబోడియాలో కరువు చాలదు చాలదు ఇంకా చెప్పడమే పూర్తి కాలేదు అప్పుడే చాలా చాలేదు అంటావు చాలకపోతే కొంచెం పెట్రోల్ జల్లు తగలబడిపోతుంది నన్ను ఒంటరిగా వదిలేసి ఎక్కడికి పోతున్నారు ఏంట్రా ఏం చెప్పినా చాలా చాలదు అంటావు కావాలంటే నువ్వు చెప్పు లేదంటే నీ లవర్ చెప్పను ఏది మీరు నా మీద కౌంటర్ సెల్ఫీ తీసుకోవడం తెలియని వాడు కుల్ఫీ అమ్మాడు అంట ఇదిగో నీ లవరే ఊసాడు సరిపోతుందా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు నేను సాంబార్ అన్నం లో ఊరగా నంచుకునే నీకే ఇంతుంటే మందులో ఊరగా నంచుకుని కాపీ కొట్టకరా ఇప్పుడే కదా చెప్పి చచ్చేత్తగా టీస్ చేయడానికి నేను ఏమన్నా ఆసునా తెలిసిందా ఇప్పుడు తెలిసిందా ఒక్క రోజు ఒకే రోజు నా ప్లేస్ లో ఉండి చూడు ఆసుగా ఉండి చూడు ఎన్ని పంచులు ఎన్ని ప్రయోగాలు ఎన్ని రియాక్షన్స్ ఎంత టైమింగ్ ఎంత రైమింగ్ నీకు తెలుస్తుంది ఎవ్రీ సెకండ్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద లైవ్ బాంబ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరెంతగా జుట్టు బీకుని డిస్కస్ చేసినా ఈ రెండు పెళ్లిళ్ళు క్యాన్సిల్ చేయడం కుదరదు ఇదిగోండి మా ఇంటి కాఫీ తాగేసి ఎమ్మని మాతో ఆడుకోండి చూసావా కమెంట్ చేసే వాళ్ళకి కాఫీ ఇచ్చి కంపెనీ కూడా ఇస్తానంటున్నాడు ఇలాంటి ఒక దరిద్రమైన చండాలమైన ఫ్యామిలీని నా లైఫ్ లోనే చూడలేదురా ఇంకొక క్షణం ఇక్కడ ఉన్నానంటే వీడి ముందు నా ఫ్రిస్ట్ పోతుంది ఐ ఆమ్ హెల్ప్లెస్ ఏంటి ఫిల్టర్ ఈ రెండు పెళ్లిళ్ళను ఎలా క్యాన్సల్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడు రెండు పెళ్ళిళ్ళు క్యాన్సిల్ స్టార్ట్ మ్యూజిక్ సబ్స్క్రైబర్ నాట్ రీచబుల్ ఎట్ ద మోమెంట్ మచి నేను ఎంతో బిజీ నేను ఎంతో బిజీ
Lennen Doppel C, Lennen Doppel C. Hey, Skype Blog in Ramande, es geht bald da wie mir. Lennen Doppel C, Lennen Doppel C. Bis im Ehe, bis im, bis im, bis im. మనమిద్దరం కలిసి మొదలు పెట్టిన ఈ పోరాటం ఈ రోజు నూట యాభై మంది కూర్చునేంత షామియానాలు వేసుకునేలా డెవలప్ అయింది కానీ ఒక పోలీసు పత్రికో కనీసం శాటిలైట్ ఛానల్ అంతెందుకు లోకల్ ఛానల్ కూడా రాలేదు బావా నాకెందుకో మనల్ని సర్కస్ లో బఫుల్ని చూసినట్టుగా చూస్తున్నారనిపిస్తోందిరా నాకు అదే అనిపిస్తోంది బావా తల ఒక గ్లాస్ నిమ్మరసం తాగి ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా రేయ్ ఏదో చెంటిబిడ్డిని ఉయ్యాల పడేసి వచ్చిన తల్లిలాగా ఇంటికి వెళ్దామా ఇంటికి వెళ్దామని తొందర పెడుతున్నా వెంట్రా ఇలా చూడు మనం చేసే పోరాటం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి గర్వకారణం దానికి కావలసింది సహనం నాకెందుకో ఏదో ఒక పెద్ద శక్తి మన పోరాటాన్ని పైకి తీసుకువెళ్తుంది అనిపిస్తోందిరా పోరాటానికి ఈ షకీల సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది నేను చెప్పలా ఏదో ఒక శక్తి వచ్చి మనల్ని కనించి పైకి తీసుకు వెళ్తుందని ఇంతకీ ఈవిడ ఎవరు బా ఇదే ప్రశ్న ఎన్ని సినిమాల్లో అడుగుతావురా ఈవిడేరా అఖిల ఇండియా పురుషుల రక్షణ సంఘానికి అధ్యక్షురాలు షకీల చేర్చి మగవాళ్ళకి ఏదైనా డేంజర్ అంటే రెడ్ రేంజర్ లా టక్కున వచ్చి నుంచుంటారు ఈవిడికి వేయడానికి ఒక సాలు కూడా లేదు కదరా రై సాలవకపితే బుద్ధి లేదా అని తిడుతుందిరా అవన్నీ తనకు నచ్చదు అయితే మన దగ్గర ఉన్న బొకే ఇచ్చేద్దామా చెడిపోయిన బిర్యానీ కంపురా మేడం మీకు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదే ఇలా చూడండి నాకు ఈ శాలువాలు బొకేలు ఇవేవి ముఖ్యం కాదు నన్ను చూడగానే నిలబడ్డారు ఆ గౌరవం చాలు చూసావా ఉదయాన సావింట్లో కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నారు ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియాలో ఉద్యోగం వచ్చినట్టుగా గంతులేస్తున్నారు రే యాగండ్రా చేచి కూర్చోండి చేచి మీ పవర్ ఏంటో మీకు తెలీదు మీ పాదం పడ్డ ప్లేస్ లో నేను అలా పడుకుంటాను తెలుసా 
మీ పాదం తాకిన చోట నేను తేన్ రాసుకుని నాకు మీ పాదం తాకిన చోట నేను మీ పాదం తాకిన చోట ఇలా చూడండి మరీ నన్ను పొగడకండి నాకు పొగడతలు నచ్చవు సారీ మేడం సారీ ఇంతసేపు ఉప్పు గాలికి పెదాలు పగిలేలా ఇక్కడ కూర్చున్నా ఒక్క నత్త పీత కూడా వచ్చి చూడలేదురా కానీ ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల మీడియా మన కళ్ళ ముందే ఉంది అదిరా చేచి పవర్ అంటే చేచి మా సంఘం కోరికలేంటో మీరే ఈ ప్రపంచానికి తెలియచేయాలి నేనెందుకు ఈ నిరాహార దీక్షలో పాల్గొన్నాను అంతే కదా అవును మగాళ్ల కోసం నేను రాకుండా ఇంకెవరొస్తారు చెప్పండి బహిరంగంగా నేను హెచ్చరిస్తున్నాను బుద్ధిగా వీళ్ళందరికి సారీ చెప్పి వీళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయండి లేదంటే ఇండియన్ తాతలాగా నేను ఇండియన్ చేచిన వచ్చి మీ అందరి పని పడతారు షకీలా చేచి ఆవేశంగా హెచ్చరించేంతగా ఈ రోజు ఈ పోరాటం ఉధృతమైంది అభిమన్యు ఆసు ఎందుకు ఈ పోరాటం మొదలు పెట్టారు రండి చూద్దాం నచ్చలేదు ఎందుకో తెలీదు ఇప్పటి వరకు ఓకే కానీ పెళ్ళైన తర్వాత కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకో అదే చెప్పబోయాను అయ్యో ఐశ్వర్య నాకు వాడిని చూడగానే అస్సలు నచ్చలేదు కానీ చూడగా చూడగా బాగా నచ్చేశాడు కావాలంటే చూడు నువ్వు చూడగా చూడగా వాడు నీకు నచ్చేస్తాడు నేను సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంటే నువ్వు కామెడీ చేస్తున్నావు నేను బయలుదేరుతాను ఐశ్వర్య ఆసు నీతో ఏదో ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలంట టూ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తాడు కూర్చో ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఏంట్రా ఈ ట్విస్ట్ ఫ్లయింగ్ కిసుల్ తో సాటిస్ఫై కాకుండా ఆ విరాట్ కోహ్లీ అనుష్కని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అతను అలా స్వార్థం చూసుకుంటే నాలాంటి ఫ్యాన్స్ ఇక ఏం కావాలి అవునవునవును నేను మళ్ళీ చేస్తానరా ఏముంటా ఏంట్రా చాలా సేపటి నుంచి వెయిటింగ్ టెన్ మినిట్స్ గా వెయిట్ చేస్తున్నావురా టెన్ మినిట్స్ కాదు టెన్ అవర్స్ అయినా సరే మీరు వెయిట్ చేసి తీరాల్సిందే ఎందుకంటే వీడి లైఫ్ లో నేనొక ముఖ్యమైన పాత్రని బాబా ఏమైనా ఆర్డర్ చేయనా ఏంటే లంచ్ అమ్మా ఇంటర్వ్యూ అయ్యేంత వరకు నేనేం తిన్నమ్మా ఇంటర్వ్యూకు మీరు రెడీయా ఇంటర్వ్యూనా అభిమన్యు ఏంటిదంట లేదు లేదు వాడు నేను ఏదో అడగాలంట చెప్పాలంట దాన్ని ఇంటర్వ్యూ అని బిల్డప్ ఇస్తున్నాడు నీకు తెలుసు కదా వాడు కొంచెం కామెడీ పర్సన్ అని స్టార్ట్ చేద్దామా త్వరగా ఏం అడగాలో త్వరగా అడిగే నాకు అంత టైం లేదు క్వశ్చన్ నంబర్ 1 బావా కొంచెం ఈజీగా అడగరా నా ఫ్రెండ్ అభిమన్యుని నచ్చలేదు నచ్చలేదు అన్న మీరే సడన్ గా ఒక లెహర్ బీర్ తాగి నచ్చాడు అన్నారు రేపు సడన్ గా ఒక స్ట్రాంగ్ బీర్ తాగి నచ్చలేదని చెప్పరని ఏంటి గ్యారంటీ ఇందులో ఏదైనా కుతంత్రం ఉందా కుతంత్రం క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఒకవేళ పెళ్ళైన తర్వాత నా ఫ్రెండ్ అభిమన్యు మీకు నచ్చకపోతే డైవర్స్ ఇచ్చేస్తారా అది నీ ఫ్రెండ్ బిహేవియర్ ని బట్టి అంతేగా ఈ కాలంలో డైవర్స్ అంటే మొబైల్ ని మార్చినట్టుగా చాలా ఈజీగా ఇచ్చేస్తారా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అభిమన్యు వాళ్ళ అమ్మకి మీకు పడకపోతే వేరు కాపురం పెడతారా అది వాళ్ళ అమ్మ ప్రవర్తనని బట్టి పెళ్లిలో తాలిబొట్టు పడగానే పెట్టే బేడ సర్దుకుని వేరు కాపురం పెట్టడమే కదా మీలాంటి నంగనాచుల పని నెక్స్ట్ ఎక్కడ పెళ్లి చేయాలి ఎవరిని పిలవాలి శుభలేఖలో ఎవరి పేర్లు వెయ్యాలి ఎంత బడ్జెట్ లో పట్టు చీరలు పెట్టాలి విందుకు ఏ వంటలు పెట్టాలి పెళ్లి చేయడానికి ఏ పురోహితుని పిలవాలి ఫస్ట్ నేటికి ఎన్ని మూర్ల పువ్వులు కావాలి హనీమూన్ కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్ని విషయాలు నాతో డిస్కస్ చేసే చెయ్యాలి ఎందుకంటే నేను వీడి లైఫ్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ని ఇవన్నీ మీకు ఓకే కదా ఓకే కాదురా ఓకే కాదు 
నా లైఫ్ లో జరిగే ఏ విషయం నీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా నాకు లేదు ఎందుకంటే ఇది మా ఇద్దరికి సంబంధించిన పర్సనల్ మ్యాటర్ అర్థమైందా ఇంతకు మించి ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ ఏదైనా అడిగేవా అంతే అయిపోయింది అయిపోయింది వందకి ఐదు మార్కులు ఫెయిల్ ఈ ఐదు మార్కులు కూడా వీడి మోహానికి వేసింది ఆడు గాని తిరిగి కూర్చొని ఉంటే కోడి గుడ్డు లా సున్నా వేసేవాడిని ఫెయిల్ అయినా ఇంకా ఇంట్ర కూర్చొని ఉంది డబ్బులు ఇచ్చి పాస్ చేయించుకోవడానికా త్వరగా పంపించి పంపించి నీతో ఇంట్ర మాట్లు అభిమన్యు ఇమీడియట్ గా వాడిని బయటకు వెళ్ళమని చెప్పు లేకపోతే పబ్లిక్ ప్లేస్ కూడా చూడను పట్ 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 పట్టు కొట్టేస్తాను ఏంట ఐశ్వర్య చిన్న విషయాన్ని పెద్ద చేస్తున్నా ఇప్పుడు వాడిని వెళ్ళమని చెప్తావా లేదా బావా నువ్వు బయటకు వెళ్ళి కాఫీ తాగేసరా బయటకు వెళ్ళి కాఫీ తాగిరమ్మంటున్నా మరి ఇదేంటి వైన్ షాప్ ఓ కరెక్టే ఐశ్వర్య బావా ఏంటి ఏంట్రా బస్ లో టికెట్ తీసుకోకుండా చెకింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గర దొరికిపోయిన ప్యాసింజర్ల ఫేస్ పెట్టా మావా నేనేది చేసినా నీ మంచిగా చేస్తాను రా రేపు నీకు డైవర్స్ ఇచ్చేస్తే ఏడుస్తూ నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చా అనుకో నేను వేరే అమ్మాయి కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి మేడం మీరు ఇంకో అమ్మాయిని చూస్తారా రే ఆసు బయటికి పోరా నా పేరు ఆసు కదా చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు నన్ను పల్లెటూరి పిల్లలాగా బావా బావా అని నోరారా పిలవడం వల్ల నా పేరేంటో నేను మర్చిపోయాండ్రా ఇప్పుడు నువ్వు ఫైనల్ గా ఏం చెప్పబోతున్నా నీకు నాకు ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ ఈ రోజుతో కట్టు బయటికి పోరా ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తావా నీకు నాకు ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ ఈ రోజుతో కట్టు నువ్వే బయటికి వెళ్తావా లేదా సెక్యూరిటీని పిలిచి బయటికి గెంటించమంటావా ఐ థాట్ లవ్ ఈస్ బ్లైండ్ కానీ ఇప్పుడే అర్థం చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్షిప్ ఆల్సో బ్లైండ్ పిచ్చిపట్టడం కాదు దీని పేరు రెచ్చిపోవడం ఇన్నేళ్లు బెడ్ రెస్ట్ ఇచ్చిన మన బెడ్ కి ఇక నుంచి పగలు రాత్రి పనే ఏంటి వాగుతున్నారు నువ్వు ఆశపడ్డట్టుగానే నాకు అభిమన్యుకి ఇక పైన ఫ్రెండ్షిప్ కట్టే మీరు అభిమన్యు ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేశారు ఛాన్సే లేదు అభిమన్యునే నా ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేసేలా చేశా నమ్మేటట్టుగా లేదే నువ్వు నమ్మవన్ నాకు తెలుసు ఇంకొకసారి చెప్పగలవా నీకు నాకు ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ ఈ రోజుతో కట్టు నువ్వే బయటికి వెళ్తావా లేదా సెక్యూరిటీని పిలిచి బయటికి గెంటించమంటావా ఇక నుంచి అభిమన్యు నన్ను చూడ్డానికి రాడు కలవడు మన ఇంటి గుమ్మం కూడా తొక్కడు తెగిపోయిన గాలిపటం తెంచుకున్నోడికి ఎప్పుడూ దొరకదే ఇది మనకు పుట్టబోయే బిడ్డ మీద ఒట్టు పుట్టబోయే బిడ్డ మీద ఒట్టేస్తున్నారేంటండి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు నువ్వేమి చేయొద్దు చేయాల్సినవన్నీ నేనే చేస్తా నీకు నడుం పట్టేసినా సరే ఇంకేం పట్టేసినా సరే వదిలే ఉద్దేశమే లేదే ఏంటి మర్యాద తగ్గిపోతూ ఉంది ఆసుకి మూడు వచ్చిందంటే మ్యాటర్ ఓవర్ పిల్ల మ్యాటర్ ఓవర్ అంటే ఏం చేస్తారండి ఒక నిమిషం ఏంటే నేనొకటి అడుగుతాను మీరు చేస్తారుగా ఏంటది అడుగు 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 చేస్తా 
ఏంటిబావా నీతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేసుకున్నానని బాధపడుతున్నావు అనుకుంటే ఇలా తలుపు కూడా మూసుకోకుండా పెళ్ళని గట్టిగా వాటేసుకుని కిస్తున్నావే రే నీ లవర్ ముందు ఫ్రెండ్షిప్ కట్ అని తిట్టి పంపించావు కదరా మళ్ళీ ఏ మొహం పెట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చావు బయటికి పోరా తిట్టు బావా బాగా తిట్టు నీకు ఆ హక్కు ఉంది ఎందుకంటే నువ్వు నా ఫ్రెండ్ వి పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఒక అమ్మాయి చేతిలో నువ్వు దెబ్బ తినకూడదని ఒకే కారణంతో నీతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ అని నా మనసు రాయి చేసుకుని చెప్పాను రా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను బావా ఏ ఆడది మన ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేయడం కుదరదు ఊరికే కొడుతూ ఉన్నారు అడగడానికి ఎవరు లేరనుకున్నారా నేనున్నాను నువ్వు గొడవలకి నువ్వే కారణం నేనా అవునరా ఆ రోజు ఫస్ట్ నైట్ లో మంచం మెరుగొట్టి హాస్పిటల్ లో ఏమి ఎరగనట్టు నవ్వావుగా ఆ రోజు చెప్పాను నీ ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేస్తేనే మీతో కలిసి సంతోషంగా కాపురం చేస్తానని ఆరు నెలలైంది ఈ రోజు నీ ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేశానని సంతోషంగా చెప్పారు ఇక్కడ నుంచి అయినా నా భర్తతో కలిసి ఆనందంగా కాపురం చేయొచ్చు అనుకున్నాను మళ్ళీ ఇలా వచ్చి మా కాపురంలో చిచ్చి పెట్టావు నాకొచ్చే కోపానికి నీ చెంప పగలు కొట్టాలనిపిస్తోంది కానీ నిన్ను కొట్టలేను కదా అందుకే ఈయన్ను కొట్టాను మీకు ఏ ఏ విషయాల్లో అబద్ధం చెప్పాలో తెలీదా ఎప్పుడైతే పుట్టబోయే బిడ్డ మీద ఒట్టేసి అబద్ధం చెప్పావో ఇక మీదట నీతో కలిసి ఉండడం నా వల్ల కాదు ఇక చాలు నాయనా నీతో వెలగబెట్టింది ఇక చాలు వెళ్ళి నీ ఫ్రెండ్ తో కాపురం చేసుకో మన ఇద్దరి మధ్య బంధం ఇంతటితో తగ్గిపోయింది నేను వెళ్తున్నాను నా మాట విను బుజమా ఇకపై నన్ను బుజ్జమ్మ బుజ్జమ్మ అని పిలిచావో అంతే ఏంట్రా బావా మీ ఇద్దరి మధ్య ఇంత గొడవ జరిగితే నాకు ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు ఎందుకు ఏమని చెప్పంటావురా ఏం చెప్పంటావు నీ ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేస్తేనే నా పిల్లలు నా పక్కలో ఎలా రా ఎరా నీ బుర్రకి తట్టలేదా తట్టలేదు రా నాకు తట్టలేదు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడే మా నాన్న నాకు దూరం అయ్యారు మా అమ్మ నన్ను మీ ఇంట్లో వదిలి డ్యూటీకి వెళ్లేది నీతోనేగా పెరిగాను అందుకే నాకేమీ తెలియలేదు కానీ నీకు అంత తెలుస్తోందిగా మా ఇది నా ప్రాబ్లం అని నాకు ముందే చెప్పుంటే నేను ఎప్పుడో నీకు దూరంగా వెళ్ళిపోయేవాడిగా ఆ మాట నేనెలా నీతో హలో బుజమ్మ చెప్పరా సరే వదిలే బావా మనం సిస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళి తనకు నచ్చ చెప్పి తీసుకొద్దామా ఎందుకురా నా పెళ్ళం నా కళ్ళ ముందే ఊరేసుకుని చావడం నేను చూడ్డానికి మామా దయచేసి నా మాట విను సిచ్యువేషన్ అస్సలు బాలేదురా మన ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేసుకుందావరా ఇంకెప్పుడు నా కంటి కనబడకు పోరా రే బావా రే ఎవడ్రా ఫ్రెండ్ ఎవడ్రా ఫ్రెండ్ నువ్వే ఫ్రెండ్ నువ్వు పరా 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 అలాగే పోరా వచ్చావా ఏంటి మందా మంద అయిపోయిందిరా బయలుదేరు 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 మందు కోసం రాలేదురా అభిమాన్యు రాయబారం పావురమా ఏంటి పావురం ఎగురుకుంటూ రాకుండా మెట్లెక్కి వచ్చింది ఉత్త ఎర్రిబాగులోడ్రా ఆడ ఎర్రిబాగులోడు కాదు రా నంబర్ వన్ కిలాడి నా పిల్లాన్ని నాకు దూరం చేసిన కత్తెరగడ్రవాడు వాడిని రేయి జరిగింది ఏంటో తెలిస్తే ఇలా మాట్లాడవరా మరెలా మాట్లాడతాను ఎన్నోపా ఎప్పుడు ఇరిగిన అరవంలో మాట్లాడతానా ఒక్కరి తెలుసుకోరా నేను తాగిన ఆరు బిళ్ళ మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా అడిగి ఇక పెళ్లి కాదు ఒకవేళ పెళ్ళైనా సరే ఫస్ట్ నైట్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బల్బు పేలిపోద్ది ఇది పెళ్ళైనా బ్రహ్మచారిగా బతుకుతున్న ఆసుగడి శాపం నీ శాపం ఆల్రెడీ పలించిందా నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేయడం కాఫీ షాప్ కి వెళ్ళావుగా అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసా ఐశ్వర్య నేను ఆసు చిన్నప్పటి నుంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వాడికి నా మీద ప్రేమ ఎక్కువ ఆ ప్రేమతోనే వాడి నీతో అలా మాట్లాడాడు నీకు నచ్చకపోతే వాడితో మామూలుగా చెప్పొచ్చు కదా ఆసు అన్నా ఆసు అన్నా నాకు మీరు మాట్లాడేది అస్సలు నచ్చలేదు నా కోపం వస్తుందని ఆడు నీకు అన్న లాంటివాడు బంగారం రేపు మనకి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాడు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి గుండు కొట్టించాలి ఎవరు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి ఎవరి పిల్లలకి గుండు కొట్టిస్తావు వాడు నాకు ఏమవుతాడ్రా నువ్వు లిమిట్స్ దాటి మాట్లాడుతున్నావు ఆసు నాకు అస్సలు నచ్చలేదు తనతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేయడం కుదురుతుందా కుదరదా ఓకే 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 
మీ నాన్న కూడా నాకు అస్సలు నచ్చలేదు బంగారం అందుకని నువ్వేం చేస్తావంటే మీ నాన్నను వదిలేసుకో నేను నా ఫ్రెండ్ ని వదిలేసుకుంటాను ఏంటి ఓకేనా నేను మా నాన్నను వదిలేసుకోవాలా మా నాన్న కష్టపడి సంపాదించి నన్ను చదివించి ఇంత మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఇచ్చినందుకు ఆయన్ని నేను వదిలేయమంటావా ఆయన ఏం తప్పు చేశారా కోపం వస్తుందిగా ఏడుపు వస్తుందిగా నాకు అంతే నీకు మీ నాన్న అంటే ఎంత ప్రాణము నాకు నా ఫ్రెండ్ అంటే ప్రాణం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను విను నా ఫ్రెండ్ జీవితాంతో నాకు నీడగానే ఉంటాడు నువ్వు అడ్జస్ట్ అయి ఉండగలిగితే నాతో ఉండు లేదా నీ దారి నువ్వు చూసుకో చాయిస్ నీదే నేను అలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ బతకలేను పోవే నా కోసం వాళ్ళ లవ్ నే నేనంటే అంత ప్రాణమో వాడి నన్ను వాడి తండ్రితో పోల్ ఎక్కడా బార్లో బంధాలేంటి బంధువులేంటి పోతే ఏంటి వస్తే ఏంటి తింటే లేదని దిగులే పడని జన్మనసే ఇచ్చి చెయ్యి అందించి తోడై నీడై మిత్రుడు కలిసే ఫ్రెండ్షిప్ అంట ఫ్రెండ్షిప్ పగిలిపోయింది కదా బంధాలేంటి బంధువులేంటి పోతే ఏంటి వస్తే ఏంటి తింటే లేదని దిగులే పడని జన్మే ఇచ్చి చెయ్యి అందించి తోడై నీడై మిత్రుడు కలిసే అతని కంటే చుట్టాల వరకు నాకే లేరంట ఎప్పుడైతే నువ్వు తెగిన చెప్పుని దారిలో పారేసి వచ్చినట్టు నా కోసం నీ లవ్ ని వదిలేసి వచ్చావో అప్పుడే డిసైడ్ అయిపోయాను మామా ఇక పైన ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రమే మనకు ముఖ్యం మిగిలినంతా మట్టి గడ్డలతో సమానం అంతే ఆసు అభిమన్యు ఆసు ఏంట్రా గౌతమ్ అన్ని చెప్పేసావా జరిగిందంతా చెప్పి మమ్మల్ని కలపరా అని నువ్వే కదా అర్ధరాత్రి పూట లేపం ఇప్పుడు ఏం తెలియనట్టు నటిస్తున్నా నీ ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది ఎవరో చూడు బాబా బీరేస్తావా బామ్మ నా వైఫ్ రా మా నా వైఫ్ రా నీ వైఫే కదా మాట్లాడి ఒక నిమిషం వెయిట్ చేయి సిస్టర్ నా ఫ్రెండ్ ఆసు క్రిటికల్ కండిషన్ దాటిసేదా చెప్పండి సిస్టర్ అడిగేది మిమ్మల్ని అవనికి ఉన్న ప్రశ్న థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ ఆసు డంకన్ రే తల బగ్గిలింది హాస్పిటల్ ఎదిరిపోయింది కరెక్ట్ టైం కి తీసుకురావడం వల్ల ఇని ఉన్న ప్రశ్న బయలుదేరా హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఉంటాను సంతోషంగా ఉందా రే నేను వచ్చిన పని పూర్తయింది బయలుదేరుతున్నా ఏదో పేపర్ లేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళలాగా వచ్చిన పని అయింది వెళ్తాను బీర్లు తాగేద్దావరా తాగి నేను ఇంటికి వెళ్ళి కోర్టు కేసు అంటూ తిరగాలి అప్పుడే కదా మీకు సంతోషం మీరు మీ ఫ్రెండ్షిప్ రేరా ఇది ఒక లైఫ్ ఏనంట్రా రే మామా నువ్వేమన్నావు ఇది ఒక లైఫ్ అట్రా కుర్రాళ్ళ లైఫ్ లోకి ఒక ఫిగర్ వస్తే ఇలాగే ఉంటది రా లైఫ్ బావా ఎప్పుడైనా అమ్మాయిల్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేసుకోమని మనం చెప్పామంటారా కానీ ఈ అమ్మాయిలు వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయకు వీడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయకు వాడితో తిరక్కు వీడితో తిరక్కు వాడిని చూస్తేనే నచ్చట్లేదు వాడి మాటలు నచ్చట్లేదు ఇలా లొడ లొడ వాగి విసిగించేస్తున్నారు వాళ్ళ టైప్ అలాంటిదే మామా మనం ఏమి చేయడానికి వీలు కాదు ఏంట్రా అలా అంటున్నా ఇది నీకు నాకు ఉన్న ప్రాబ్లం కాదు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రతి కుర్రాడి ప్రాబ్లం దీనికి మనమే రా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి ఏం చేద్దాం అని చెప్పు రే ఏదో ఒకటి చేయరా చేయరా చేస్తాను 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 చూస్తుండు మామా ఎప్పుడు ఒకటి తన సొంత ప్రాబ్లం ని ఊరి ప్రాబ్లం గా మారుస్తాడు అప్పుడు ఒక విప్లవం పుడుతుందిరా ఒక సంఘం ఏర్పడుతుంది ఒక నాయకుడు పుట్టుకొస్తాడు అనేది ప్రియురాళ్ళు వదిలేసిన ప్రేమికుల సంఘం నువ్వు ప్రెసిడెంట్ నేను సెక్రటరీ అల్ప కారణాలకే ప్రేమికుల్ని వదిలేసే ప్రియురాళ్లను ఎదిరించే ఒక సంఘం పెట్టి నిరాహార దీక్ష చేయబోతున్నాం ఎక్కడ బీచ్ రోడ్ ఎప్పుడు రేపే ఆసు అభిమన్యూ
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల పురుషుల రక్షణ సంఘం అధ్యక్షురాలు షకీలా చేచి మద్దతు వల్ల మనందరిలోనూ కొత్త రక్తం ప్రవేశించింది ఇక ప్రేసి వల్ల వచ్చే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే దాన్ని తీసుకెళ్లి ఆ వెనకున్న సముద్రంలో కలిపేసే మానసిక ధైర్యం మన సంఘానికి వచ్చేసింది ప్రెసిడెంట్ ని సెక్రటరీ ని ఎవరైనా పొగడాలనుకుంటే వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడి పొగడండి నేను మాట్లాడతాను నువ్వు ఇక్కడికి రాకూడదురా నీ వైఫ్ కి తెలిస్తే పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది లైఫ్ కవరేజ్ అవుతోంది నా వైఫ్ కి తెలిసి పెద్ద ప్రాబ్లం అవడం వల్ల ఎక్కడికి వచ్చాను అయితే నీకు డైవర్స్ దాదాపు అంతే ఆ రోజు మీ ఇద్దరిని కలపడానికి బారుకు వచ్చాను కదా ఆ విషయం తెలుసుకోవడంతో పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది మీ ఇద్దరికి ఒక విషయం చెప్తున్నా మీరు సర్వనాశనం బాగున్నప్పుడు చెప్పించాల్సిందిరా ఆల్రెడీ మేము నాగిపోయాం ఆ తలుచుకొని సంతోషపడు మన సంఘంలో కొత్తగా ట్రెజరీ పదవి స్వీకరిస్తున్న శ్రీ గౌతమ్ గారిని మీ కరఘోషతో సాధారణంగా ఆహ్వానించండి కానివ్వండి అభిమన్యుడు <laughs> మీ లవర్ అభిమన్యు మీరు తన లవ్ ని రిజెక్ట్ చేసి తప్పు చేశారని బీచ్ రోడ్ లో నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు దానికి మీరేమంటారు తప్పు చేసింది నేను కాదు ఆయనే అది కాకుండా ఆయనకు ఆయన చుట్టిన వాళ్ళకి వేరే పనే లేదు ఆకలేస్తే వాళ్లే లేచి వెళ్ళిపోతారు ఇక దీని గురించి చెప్పడానికి ఇంకేమీ లేదు థ్యాంక్ యూ వాళ్ళేదు దేశం కోసం నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నట్టు బిల్డపిస్తున్నారేంటి దయచేసి వాళ్ళని మళ్ళీ మళ్ళీ టీవీలో చూపించి గొప్ప వాళ్ళని చేయకండి సార్ నమస్కారం ఏమిటున్నారు ఈయన హైట్ కి అక్కడి నుంచి చూస్తేనే కనిపిస్తుంది దగ్గరకు వచ్చి ఏం చూస్తున్నారు రా హలో సార్ మా ప్రాబ్లమ్ ఆవిడ అప్పుడే వెళ్ళిపోయింది సార్ ఏమిటి వెళ్ళిపోయారా ఏమిటి ఇలా బాంబు వేస్తున్నావు సార్ ఓయ్ మరి ఎందుకు ఈ నన్ను రమ్మన్నావు అది కాదు సార్ ఈ పోరాటం పోరాటం అని తీసి చెత్త పారైపోయా చిన్నప్పటి నుంచి షకీలకి పెద్ద ఫ్యాన్ అయ్యా నేను షకీల్ నేను పేపర్లో చూశాను పోస్టర్లో చూశాను సినిమాల్లో చూశాను అంతెందుకు కల్లో కూడా చాలా సార్ కాకి యూనిఫామ్ వేసుకున్న మళ్ళాంటి వాళ్ళకి కోరికలు ఉంటాయి కరెక్టే సార్ పోలీసు రోడ్డు లాగ్ కొడితే ఒకటిన్నర టన్ను పవర్ అని అందరికీ తెలుసు కానీ బండి గవర్నమెంట్ బండి పారిపోండి వెళ్ళలేదో ఎవడెవడ ఎక్కడెక్కడ కొడతానో నాకే తెలీదు మీ ముగ్గురికి స్పెషల్ గా చెప్పాలా 
సార్ ఒక్క నిమిషం షూట్ చేయాలనుకుంటే ముందు నేసేయండి సార్ మా ఇద్దరికి ఆల్రెడీ పెళ్లి అయింది సార్ ఆల్రెడీ మేము ఇద్దరం చచ్చినట్టుగానే బతుకుతున్నాం సార్ ఈడే పెళ్లి కాకుండా హ్యాపీగా ఉన్నారు సార్ ముందు నేసేయండి సార్ అది కాదు సార్ మమ్మల్ని ఏసేయడానికి బ్యాగ్ తీసుకొచ్చారు అనుకున్నాం కానీ మాతో పాటు వెయ్యడానికి ఇక్కడికి వచ్చారని అసలు ఊహించలేదు మీ భార్య గారి పేరు లక్ష్మి అండి డేట్ది మాకు ఆయనకేదో ఆధార్ కార్డు ఇచ్చే వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నా ఒక ఆఫీసర్ తో ఎలా మాట్లాడాలో తెలీదా సార్ మీ ఇంటి వాళ్ళ పేరేంటి సార్ డాష్ లక్ష్మి లక్ష్మి డాష్ సార్ అదే సార్ 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 తమాష్ కాండి తమాష్ కాండి తమాష్ కాండి తమాష్ కాండి నిరా అధ్యక్షుడు రేపు ఇంకో చోట కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఒక రోజు లీవ్ పెట్టి రావచ్చు కదా రే ఇలా మీటింగ్లు పెట్టడం వల్ల గొడవలు చేయడం వల్ల అంతెందుకు నిరాహార దీక్ష చేయడం వల్ల మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది నేచర్ లోని డిజైన్ దీన్ని మార్చడం ఎవరి వల్ల కాదు అస్సలు అర్థం కాలేదు సార్ వీళ్ళకి ఎలా చెప్తే అర్థం ఇదేమిటి మంచి వాళ్లకు మంచివాడు చెడ్డ వాళ్లకు చెడ్డవాడు బియర్ సార్ దీన్ని మీరు దేంతో మిక్స్ చేస్తూ అవుతారు దీన్ని దేంతో మిక్స్ చేయకూడదు సార్ ఆ మాంతం తాగేయాలి ఇదేంటి బ్రాంది దీన్ని దేంతో మిక్స్ చేస్తూ అవుతారు ఇదేం ప్రశ్న సార్ నీళ్లు సోడా కూల్ డ్రింక్ కొబ్బరి నేను వాటర్ దొరక్క రసంలో కూడా కలుపుకుని కొట్టాను సార్ సూపర్ గా ఎక్కింది దట్స్ ఆల్ యువర్ ఓన అమ్మాయిలు కూడా బియ్యర్ లాంటి వాళ్ళు దేంతోనూ మిక్స్ అవ్వరు ఎప్పుడు విడిగానే ఉంటారు అది వాళ్ల నేచర్ కానీ ఆ అబ్బాయిలున్నారే బ్రాంది లాంటి వాళ్ళు ఈ రాసికల్స్ అన్నిటితోనూ మిక్స్ అయిపోతారు ఎప్పుడు కలిసే ఉంటారు ఇది మన నేచర్ ఈ నేచర్ విషయం అర్థం చేసుకున్నారంటే మీ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది 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 ఎందుకురాడుస్తున్నారు మీరు ఫ్రెండ్స్ కో ఉండడం మీ వైఫ్ కో మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కో నచ్చలేదంటే మీ ఫ్రెండ్షిప్ ని కట్ చేసేయండ్రా కట్ చేసినట్టు యాక్ట్ చేయండ్రా బికాస్ లైఫ్ ఈస్ ఎ స్టేజ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ యాక్టర్స్ సూపర్ అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ని బీరు బ్రాంది తో పాలు నీళ్ళలా తేల్చేశారు ఇదే బీచ్ లో మీకు శిలా విగ్రహం పెట్టిస్తాను సార్ చూడండి మీ ఫ్రెండ్షిప్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి అబద్ధం చెప్పొచ్చు తప్పు కాదు కానీ అందుకని దానికి దీనికి అబద్ధం చెప్పారనుకోండి కొంప మునుగుద్ది దానికి నేను బాధ్యుండి కాదు పిడుగులు పడిన మన శోభనం ఆగదు ఇదే అసలు రాత్రి సారీ తీస్తాను 
got it. बैठना <laughs> पंजाब नीचेवा लक्ष्मी